السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله رشح شكرا لكم كرسي الله سبحانه وتعالى مدرش أبرو السيرة كورسير أتسكري كلاسي جاين هرو شجوك دان كورتسن الحمد لله আমরা রাসুল সাল্লাহ আলাইহিসাল্লামের জীবনের ঘটনা বলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম গত সপ্তাহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং সেটি হচ্ছে খন্দক তথা আহজাবের যুদ্ধ গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে আহজাবের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা আসলে কেমন ছিল কি কারণে এই যুদ্ধটা হয় এই যুদ্ধে এই যুদ্ধের মূলে মূলত কারা ছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং তাদের শক্তিমত্তা কেমন ছিল কিভাবে তারা আক্রমণ করে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম গত ক্লাসে আমরা যেখান থেকে শেষ করেছি তারপর থেকে আজ শুরু করছি যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যে গত ক্লাসটি গত ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি আমাদের ইউটিউবে ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে রাসুল সাল্লাম তার একজন বিশিষ্ট সাহাবি সালমান ফারসি আলী আল্লাহ তাহ তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি মদিনার একটা পাস যে পাশটা মূলত অরক্ষিত ছিল সেই পাশে খন্দক অর্থাৎ পরীক্ষা খনন করা করেন এবং সাহাবাই কারাম এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন এই সময়ের মধ্যে খুবই পরিশ্রম করে রাত দিন খেটে তারা এই পরীক্ষা খনন করেন তো কুরাইশরা যখন আসলো কুরাইশ সহ আহজাব যখন আসলো অর্থাৎ এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন গোত্র একত্রিত হয়েছে এরা যখন আসলো তখন এসে তারা এমন একটা জিনিস দেখলো যেটা আসলে তাদের ধারণা ছিল না তো এই পরীক্ষা করণ আমি গত ক্লাসে বলেছি সেটা আরবের কোন কালচার না বা সেই তাদের যুদ্ধ নিয়মের মধ্যে বিষয়গুলো ছিল না তারা এটা জানতো না এটা মূলত আহ এম্পায়ার অর্থাৎ পারসিকরা এই বিষয়গুলো করতো এবং যেহেতু সালমান ফার্সি তো এই বিষয়টি তার জানা ছিল তো তার পরামর্শ ক্রমে দীর্ঘ এই পরীক্ষাটি খনন করেন এবং সম্মিলিত জোট কুরাইশ সহ ইহুদি এবং গাতফান বন কিনানা তারপরে হচ্ছে এই ধরনের যত গোত্রগুলো ছিল তারা এসে আহ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যখন মদিনা আক্রমণ করবে তারা তো ধরেই নিয়েছে যে কোনো ধরনের বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে না বরং দশ হাজার সৈন্যের একটা বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা এসেছে এত প্রস্তুতি নিয়ে অস্ত্র শস্ত্র ঘোড়া তারপরে অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রীর কোনো কিছুই কোনো অভাব নেই তো স্বাভাবিক ভাবেই তাদের আশা ছিল অনেক অনেক বেশি তো এসে তারা খুবই বিপর্যস্ত একটা অবস্থায় পড়লো খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়লো যে আমরা তো মদিনায় প্রবেশই করতে পারছি না কারণ আহ এমন ভাবে খন্দক করা হয়েছিল যে সেখান থেকে আপনি একটা সৈন্য বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করবেন ঘোড়া বা পদাতিক ভাবে এটা কোনো ভাবে সম্ভব ছিল না তো মুসলমানদের সিচুয়েশনটা একটু বোঝার বিষয় আছে আমরা সেই সময় আসলে কোন জায়গায় আছি কুরাইশদের নেতৃত্বে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী মুসলমানদের এই পরীক্ষার ওপাশেই তাবু গেড়ে বসে আছে তারা যে কোনো সময় আক্রমণ করবে এ পাশ থেকে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে মদিনার অভ্যন্তরীণ মদিনার একদম আপনার দক্ষিণ পাশে বনু কুরাইজা নামে ইহুদিদের যে বসতি ছিল বনু কুরাইজা বড় বড় দুর্গে তারা বসবাস করত মুসলমানদের কাছে খবর আসলো যে তারা গাদ্দারি করেছে তারা কুরাইজদের সাথে এবং অন্যান্য যে বনু নাদির ইহুদি ছিল তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং তারা যে কোনো সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে এবং সেই সময় দীর্ঘ সপ্তাহ পর সপ্তাহ এরকম যাচ্ছিল মুসলমানদের এমন একটা অবস্থার মধ্যে যাচ্ছিল যে তাদের কাছে এখন খাওয়ার মতো কিছু ছিল না 
যেই জমানো যা কিছু ছিল তা অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য তারপর হচ্ছে ফসল উৎপাদন বা অন্যান্য যা কিছু করা লাগে খাবার সংগ্রহ করার মতো সে জিনিসগুলো কিন্তু এখন তারা কিছুই করতে পারছে না যুদ্ধের কারণে তাদের নারীরা শিশুরা সব আমরা অলরেডি বলেছি যে আহ বনু সালেমার কোন হারিসার একটা দুর্গ ছিল সেই দুর্গে তার আশ্রয় নিয়েছিল তো মুসলমানদের পরিস্থিতি এখন এমন যে তারা কোন দিকে তাকাবে হঠাৎ করে যদি আক্রমণ করে বনু কুরাইজা তাহলে কি অবস্থা হবে তাদের স্ত্রী পরিজনদের কি অবস্থা হবে তাদের আহ ওয়াইফদের কি অবস্থা হবে আবার এই পাশ থেকে যদি নতুন কোন কৌশল অবলম্বন করে কুরাইজ বাহিনী তাহলে কি অবস্থা হবে আল্লাহ সুবাহার কাছে মানে সব সময় প্রতিটা সময় রাসুল সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করছিলেন এবং সেই সময়টা এমন ছিল যে তীব্র শীত প্রচন্ড শীতের মৌসুম ছিল সেই সময় এবং আহ সাহাবায়করা বর্ণনা করেন যে এমন অবস্থা ছিল যে শীতের কারণে এবং কুয়াশা পড়তো যে দূরে কি হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না তারপর হচ্ছে শীতের কারণে তাবু থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না তো এমন একটা অবস্থার মধ্যে কখন কে কোথা থেকে কিভাবে আক্রমণ করে ফেলে মানে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তারা খুব দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে তাদের সময় পার হচ্ছিল এবং এভাবে এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল পঁচিশ দিনের মতো পঁচিশ দিনের মতো এরকম আপনার ইয়া ছিল এই এই ধরনের মানে এরকম অবরোধ ছিল তো স্বাভাবিক ভাবে এই সাহাবাহিক গ্রামের অবস্থা ওই দিক থেকে খুবই মানে তাদের মনোবল তো খুব বেশি আছে কিন্তু আহ যুদ্ধের জন্য যে সামগ্রী দরকার বা তারা সামনে দেখছে না কোনো পথ কারণ আর কতদিন এভাবে কুরাইশরা যদি আরো এক মাস এখানে এভাবে বসে থাকে তারা তো আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না কারণ না আছে তাদের কাছে খাবার না আছে অন্য কোনো ব্যবস্থা তো এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে মুসলমানরা সেই সময় যে সময়টা খুবই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল অন্যান্য যুদ্ধের সাথে যদি আমরা একটু তুলনা করি তাহলে দেখবো যে দেখুন বদের যুদ্ধে একটা দিনে হয়েছে মুসলমানরা আসছে কাফেররা এসেছে যুদ্ধ হয়েছে শেষ উহুদের যুদ্ধ এরকম একটা দিনে হয়েছে শেষ কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই দীর্ঘ সময় এই প্রত্যেকটা মুহূর্ত কিন্তু মুসলমানদের ভুগতে হচ্ছে এবং তারা মানে এমন একটা অবস্থা হচ্ছে যে সাহাবাহিক রাম কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে মানে এই ধরনের আহ কোয়েশ্চেন কথা শুরু করলেন যে আল্লাহর সাহায্য কোথায় এমন একটা অবস্থা হলো এর মধ্যে বনু কুরাই যাই পাশে ভেতরে অভ্যন্তরীণ শত্রু যে কোনো সময় তারা আক্রমণ করতে পারে এ পাশে দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের ভেতরে আবার মুনাফিক আছে অসংখ্য তো এই বিষয়টা আমাদের মাথা রাখতে হবে তবে মুনাফিকরা তারা যেহেতু ভীতু প্রকৃতির মানুষ ছিল তারা মানে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা বা তাদের সাথে হাত মেলানো এই ধরনের ইচ্ছা থাকলে ওটা তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না তো তারা যেটা করতো সেটা হচ্ছে মানে যুদ্ধের ভয়ে রাসুল সাল্লামের কাছে বিভিন্ন অনুনয় বিনয় করে বিভিন্ন ধরনের এক্সকিউজ দিয়ে অজুহাত দিয়ে তারা দূরে দূরে থাকতো ওই খন্দক খোড়া থেকে বা এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে সাহাবাইক রাম যাচ্ছিলেন সেই সেই কষ্টের কাজ থেকে তারপরে হচ্ছে অজুহাত ধরে ধরে তারা শুধুমাত্র বাসায় চলে যেত বা অন্যত্র থাকতো তো পরিবারের মানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অজুহাত দিত এই ধরনের বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে তারা দূরে দূরে থাকতো এটাও আহ ইবনে হিসাব সহ ইবনে হিসাব সহ অন্যান্য সিরা লেখক সে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন তো আমাদের আহ এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে তারপর থেকে আমরা এখন আলোচনা করব। যে কুরাইশা এভাবে ওয়েট করতে করতে যখন দেখলো যে না ব্যাপারটা এভাবে আর কতদিন তো তাদের তো কিছু একটা করতে হবে তো তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছিল কিভাবে নতুন কোন উপায় অবলম্বন করে কিভাবে খন্দক পাড়ি দেওয়া যায় বা এই ধরনের এই যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তারা সেটা প্রতিহত করা যায় তো তারা চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছে এবং ছোট ছোট দলে চেষ্টা করেছে আমরা জানি যে দুই একটা দুই একবার দুই একজন সফল হয়েছিল এমন খন্দক পার হয়ে কিছু কিছু মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা ভাবে খন্দক পার হয়ে পাশে চলে এসেছিল এরকম একজন মানুষ আমর ইবনে আব্দুদ কুরাইশদের অনেক বড় একজন নেতা ছিলেন মক্কার তো এবং খুব যোদ্ধাবাজ বলে পরিচিত ছিল সে চার পাঁচ জনের একজন একটা ছোট্ট দল নিয়ে পরীক্ষা খন্দ পার হয়ে মুসলমানদের দিকে চলে এসেছিল তো এমন একটা অবস্থায় যে সেখানে মুসলমানদের কেউ ছিল না মানে এটা পাধা দেওয়ার তো সেই সময়ে সেই সময়ে 
সেই সময় সে এসে বলল যে আমার সাথে কে যুদ্ধ করবে তখন আলী রাজি আল্লাহ সেই সময় বললেন যে আমি লড়াই করবো তার সাথে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আলী রাজ বললেন যে হে আলী এ তো আমর ইবনে আব্দেউদ তার সঙ্গে বয়স কেউ লড়াই করুক কারণ স্বাভাবিক ভাবে আলী রাজি আল্লাহ বয়স তখন কতই বা হবে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে হয়তো বা তিনি তার আর্লি টোয়েন্টিস হ্যাঁ বাইশ তেইশ চব্বিশ আহ সরি এত হবে না আমরা যদি দেখি যে হ্যাঁ এরকম হবে বাইশ তেইশ চব্বিশ এরকম বছর আর সে হচ্ছে তুখোর যোদ্ধা অনেক বছরের অভিজ্ঞতা তার আহ বয়স্ক একজন মানুষ তো স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গে পেয়ে উঠবে না এটাই স্বাভাবিক আহ অন্যরা মনে করছিলেন তো তখন আমর দ্বিতীয়বার বললেন যে বললো যে কে আমার সঙ্গে লড়াই করবে আলী রাজ আবার বললেন যে আমাকে যেতে দিন রাসুল সাল্লাম আবার আলী রাজ বললেন যে সে আমর ইবনে আব্দে উদ মানে হচ্ছে মানে অন্য কাউকে পাঠাও আরো দক্ষ বা আরো ই কাউকে পাঠাও অভিজ্ঞ কাউকে পাঠাও তো তৃতীয়বার বলার পরে রাসুল সাল্লাম আবারও তাকে বললেন যে আমর ইবনে আব্দে উদ হ্যাঁ তো তখন আলী রাজ বলে উঠলেন যে হোক না সে আমর ইবনে আব্দে উদ তাতে কি হয়েছে তো তখন আহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে লড়াই অনুমতি দিলেন এবং তখন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ সামনে গিয়ে গেলেন আহ আমর তাকে দেখে বললো যে এ কে মানে এর সাথে আবার কি যুদ্ধ করবো সে বললো যে তুমি ফিরে যাও অন্য কাউকে পাঠাও এই বাচ্চা ছেলের সাথে আমি লড়তে চাই না তো আলীর আমি তোমাকে হত্যা করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই তো রাসুল আলী রাজন্য বললেন যে কিন্তু আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার আছে তো তখন আহ ইবনে ইসাক বর্ণনা করেন যে তারা উভয়ে ঘোড়া নিয়ে একটু দূরে গিয়ে যুদ্ধ মানে লড়াই শুরু করে এবং ঘোড়াগুলোর ধুলা এত উঠছিল যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না সাহাবাই গ্রাম বা ওই দলের লোক এই দলের লোক উভয়ে বুঝতে পারছিল না যে কি হচ্ছে ওইখানে ধুলা এত বেশি উঠছিল তো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল আলী রাজিল্লাহ তালা আনহু সেখান থেকে বের হয়ে আসছেন অর্থাৎ তিনি জয়ী হয়ে সেখান থেকে আসছেন এবং আমর সেখানে মারা পড়েছেন নিহত হয়েছেন এরকম ভাবে আরো কিছু ঘটনা ঘটে আহ নওফাল ইবনে আব্দুল্লাহ নামে কুরাইশদের একজন আহজাবের পক্ষ থেকে একজন পরীক্ষা পার হয়ে আসে কিন্তু জুবাই ইবন আওয়াম রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন এরকম ভাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু যিনি সেই সময় মুসলমান হন সেই সময় পর্যন্ত তিনি তো আহজাবের দলে ছিল তিনিও পরীক্ষা পার হয়ে পাশে চলে আসেন কিন্তু কোন ধরনের কেউ সেই সময় মারা যায়নি ইক্রিমা ইবনে আবি জাহাল আবু জাহালের ছেলে ইক্রিমা তিনিও পরবর্তীতে যদিও মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছিলেন তো সেই সময় তিনিও চলে আসেন ক্ষতির তেমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি তো এরকম খন্ড খন্ড কিছু যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে যে সব মিলিয়ে হয়তো বা আহ দশ বারো জন মৃত্যুবরণ করে বা নিহত হয় মুসলমানদের পক্ষে থেকে হয়তো বা ছয় সাত জন সর্বসাকুল্যে শহীদ হন এবং আহজাবের পক্ষে হয়তো বা চার পাঁচ জন নিহত হয় এরকম টোটাল এরকম একটা সংখ্যা হয়তো বা আহ এরকম এর থেকে বেশি কেউ কোনো হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি পুরো আহজাবের বিষয়ে তো একটা বিষয় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মুসলমানদের মধ্যে যিনি আউসের প্রধান ছিলেন আউস গোত্রের তো তিনি আহত হন তার একটা তীর এসে বৃদ্ধ হয় তার হাতের এই যে গলার কাছে এবং তিনি খুবই মারাত্মকভাবে জখম হন এবং এই জখমের ফলে তিনি পরবর্তীতে মারা যান আর সেটা আমরা পরে পড়বো সেই বিষয়ে সাহাদ ইবনে মোয়াজ রাজি আল্লাহ তালু অনেক অনেক উচ্চ পর্যায়ের একজন সাহাবি ছিলেন এবং রাসুল সাল্লাম খুবই কাছের ছিলেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ সামনে আলোচনা করব তো একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আজকে আমরা মূলত মাথায় রাখবো যেটা মূলত ঘটনা যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন করে দেয় সেটা হচ্ছে নোয়াই বিদ্যে মাসুদ কয়েকজন ব্যক্তি নাম আমি একটু উল্লেখ করছি একটু একটু মাথায় রাখতে হবে এখানে আমি এখানে যদিও আপনার স্ক্রিনে কয়েকটা নাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে এইগুলো একটু মাথায় রাখলে আপনাদের বিষয়গুলো বুঝতে খুবই সুবিধা হবে হচ্ছেন গোত্রের একজন আপনার ব্যক্তি এবং নেতা পর্যায়ের একজন মানুষ আহ গাতফানের গাতফানের দ্বিতীয় সারির নেতা বলা যায় তো তিনি হচ্ছে গাতফান গাতফান হচ্ছে কুরাইশদের যে সম্মিলিত জোট ওই জোটের একটা বড় অংশ ছিল গাতফান আহ গাতফানের ব্যাপারে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে বনু নাদির তাদেরকে এক ধরনের ভাড়াতে সৈনিক হিসেবে নিয়ে আসে সৈন্য হিসেবে নিয়ে আসে তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়ার কথা বলে তাদেরকে নিয়ে আসে তো এটা হচ্ছে গাতফান তো গাতফানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নোয়াইম ইবনে মাসুদ নোয়াইম ইবনে মাসুদ মূলত রাসুল সাল্লামের সাথে তার পরিচয় ছিল ইহুদিদের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল আবু সুফিয়ানের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল 
এর আগে মক্কায় সে আসতো এবং আবু সুফিয়ানের সাথে তার দেখা হয়েছে আবু সুফিয়ানের কথা হয়েছে ভালো সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এদিক থেকে ইহুদিদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল এবং রাসুল সাল্লামের সাথেও তার কথা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এর আগে তো এই এমন একটা মানুষ যে তিন সবাইকেই চিনত এবং সবাই তাকে চিনত কাব ইবনে আসাদ অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি কাব ইবনে আসাদ হচ্ছে মূলত বনু কুরাইজা যারা হচ্ছে ওই যে মদিনার মধ্যে আছে এখন মদিনার দক্ষিণ প্রান্তে যাদের দুর্গ এবং মুসলমানদের সাথে এদের চুক্তি আছে কিন্তু এরা গাদ্দারি করেছে সেই কাব ইবনে আসাদ হচ্ছে বনু কুরাইজার হচ্ছে আপনার সব থেকে সম্ভ্রান্ত বলতে গেলে কুরাইজার হচ্ছে সব থেকে প্রধান গোত্র প্রধান যদি বলা যায় কাব ইবনে আসাদ হুয়াই ইবনে আখতাবের কথা আমরা গত ক্লাসে বলেছি হুয়াই ইবনে আখতাব হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে বনু নাদির বনু নাদির মানে হচ্ছে যাদেরকে অলরেডি বহিষ্কার করা হয়েছে উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে সেই বহিষ্কৃত বনু নাদিরের একজন লোক হচ্ছে গোত্র প্রধান হচ্ছে বা একজন সর্দার হচ্ছে হুয়াই এবং হুয়াই ইবনে আখতাব সে মূলত এই সব মানে সব থেকে বড় পরিকল্পনাকারী এই আহজাব যুদ্ধের সেই মূলত আর একজনকে সাথে নিয়ে আর একজনকে সাথে নিয়ে সেই মূলত হচ্ছে আপনার আহ গাতফানের কাছে যায় কুরাইদের কাছে যায় এবং এই সৈন্য সংগ্রহ করে এবং এই সব কিছু ব্যবস্থাপনা করে এবং সেই মূলত এই কাব ইবনে আসাদকে ফুসলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এই হুয়াই তো এই তিনজন ব্যক্তি আর হচ্ছে আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে আমরা জানি অলরেডি আবু সুফিয়ান হচ্ছে আবু সুফিয়ান ইবনুল ভার্ব যিনি যার বদর যুদ্ধের সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম যে তিনি সিরিয়া থেকে মূলত ওই কুরাইদের সম্পদ নিয়ে আসতেছিলেন এবং সেটাই মূলত রাসুল সাল্লাম ওই অভিমুখে রওনা হন বদরের যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা ছিল না তার এই কথা শুনে কিন্তু পরবর্তীতে আবু জেহেল মক্কা থেকে সৈন্য সমন্ত নিয়ে আসে এবং মুসলমানদের সাথে বদরের প্রান্তে যুদ্ধ হয় এই ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বেই কিন্তু কুরাইশ এসেছিল এবং আহজাবের যুদ্ধে সেই হচ্ছে প্রধান আবু সুফিয়ান এখন মক্কার ধরতে গেলে সব থেকে প্রভাবশালী এবং প্রবীণ নেতা আবু জাহাল বা অন্যরা মারা যাওয়ার পরে সেই হচ্ছে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যায় মক্কার এবং আমরা দেখবো এর পরবর্তীতে মুসলমানদের সাথে যত ঝামেলা হয় সব সব কিছুর মূলে আবু সুফিয়ান ছিল যদিও আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি একজন অবশ্যই সাহাবি আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহ তালা কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তিনি তিনি ইসলামের সব থেকে বড় হচ্ছে আপনার শত্রু তো আবু সুফিয়ান হচ্ছে কুরাইশদের প্রধান তো যেটা হয় এমন একটা ঘটনা ঘটে বা এমন একটা বিষয় হয় হবে যে বিষয়টার কারণে আসলে এই আজাবের যুদ্ধ বা এই যে অভিযান এটা সমাপ্তি হবে ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে নোয়াইম ইবনে মাসুদ নোয়াইম ইবনে মাসুদের সাথে বিভিন্ন যিনি হচ্ছে গাতফানের একজন নেতা বা সর্দার তো অবরোধের বিশ তম দিন প্রায় তিন সপ্তাহ শেষ হতে যাচ্ছে সেই সময় নোয়াইম ইবনে মাসুদ তিনি মুসলিম মুসলিমদের মানে পরীক্ষা পার হয়ে কোনো ভাবে মুসলিমদের ইসে ঢুকে পড়েন শিবিরে ঢুকে পড়েন তো এবং রাসুল সাল্লাম সোজা রাসুল সাল্লামের কাছে গিয়ে বলেন যে হে আল্লাহ রাসুল আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আপনি কি চান আমাকে বলুন তো স্বাভাবিক ভাবেই রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে আগে চিনতেন এর আগে বেশ কিছু ঘটনা আছে আহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে তো স্বাভাবিক ভাবেই এর আগে গাতফানের একটা গোত্রের সাথে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের চুক্তি হয়েছিল এবং এর আগে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কাছে দেখা করতে নোয়াইম মদিনায় এসেছিলেন বিশেষ করে আপনার চতুর্থ হিজড়িতে আহ ওহুদ যুদ্ধের পরে আবু সুফিয়ান যখন বলেছিল যে পরবর্তী বছর আবার দেখা হবে আবার যুদ্ধ হবে তো চতুর্থ হিজড়িতে আবু সুফিয়ান নোয়াইম ইবনে মাসুদকে রাসুল সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলেন যেন তাকে বলার জন্য যে যেন কুরাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তো এই ধরনের একটা ঘটনা আছে তো যাই হোক রাসুল সাল্লামের পূর্ব পরিচিত নয় তো যখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে দেখলেন হঠাৎ করে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মানে তার কাছে এটা একটা সারপ্রাইজ ছিল তো সে এর আগে থেকেই হয়তো বা মুসলমানদের ব্যাপারে তার সে ভালোভাবে জানতে পারে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার ভেতরে হয়তো ইমান আসতে থাকে যা সে পরবর্তীতে বর্ণনা করেছে যে যখন আহজাবের যুদ্ধের জন্য তারা এখানে আসে হঠাৎ করে তার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং সেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তো যাই হোক সে মূলত এখন এসেছে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে এই এই কারণে যে আমি এখন মুসলমান মানে অর্থাৎ আপনার অনুগত 
কিন্তু অন্য কেউ জানে না অর্থাৎ আমি গাতফানের একজন মানুষ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি এবং আবু সুফিয়ানের এবং অন্যান্য সর্দারদের খুবই কাছের ঘনিষ্ঠ কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে জানে না যে আমি একজন মুসলমান সুতরাং রাসুল ইসলামের কাছে সে বলতে এসেছে যে আপনি কি চান আমি কি কোনো হেল্প করতে পারি কিনা বা আমি কি কোনো কিছু করতে পারি কিনা আপনার পক্ষ হয়ে তো সেটা তিনি জিজ্ঞেস করতে আসেন তো যাই হোক তখন তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি তো একজন ব্যক্তি মাত্র ফিরে যাও এবং আমাদের রক্ষা করার জন্য তুমি তোমার দ্বারা যদি কিছু করা সম্ভব হয় তাহলে তুমি তা করো ঠিক আছে তো তখন নোয়াইম রাজি আল্লাহ তাহ তিনি রাসুল ইসলামের কাছে অনুমতি চাইলেন যে আপনি কি আমাকে অনুমতি দিবেন যে আমি 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 যা কিছু বলতে পারি কিনা মানে আমি কোনো এমন কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারি কিনা যেটা হয়তো বা মিথ্যা হবে বা অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যে এটা একটা মানে ছল করা হচ্ছে বা হচ্ছে ধোকা দেওয়া হচ্ছে এরকম কিছু করার অনুমতি দিবেন কিনা তো রাসুল সাল্লা ইসলাম বললেন তাকে যে যুদ্ধ মানেই তো কৌশল এবং ছল চাতুরি ঠিক আছে তিনি যে শব্দটা ইউজ করলেন সেটা হচ্ছে খিদা খিদা হ্যাঁ তো আহ অর্থাৎ খিদা শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার ফন্দি বা কৌশল কোন ধরনের স্ট্র্যাটেজি আর কি হ্যাঁ যুদ্ধ মানে হচ্ছে কৌশল এখন সে এটাকে একটা সম্মতি ধরে নিয়ে সে তিনটা কাজ করে সে প্রথমে চলে গেল বনু কুরাইজার লোকদের সাথে দেখা করতে মৌখিক ভাবে তারা স্বীকারোক্তি করেছিল যে হ্যাঁ সবাই জানে অলরেডি এটা একটা ইয়া ছিল যে তারা নিজেরাও স্বীকার করেছিল এবং তারা জানতো যে মুসলমানরা অলরেডি জানে যে তারা বিশ্বাস কথা করেছে সুতরাং তারা যে কোনো সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে কারণ এটার জন্য কুরাইদের সম্মতি বা একটা ই দরকার আছে তাদের মধ্যে পরামর্শ সাপেক্ষে তো তো এটা সে চলে গেল সরাসরি কামিন আসাদের কাছে অর্থাৎ বনু কুরাইজার কাছে বনু কুরাইজার কাছে গিয়ে বললো যে তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছো আমরা এর আগে একসঙ্গে কাজ করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি তারা বললো তারা বললো হ্যাঁ আমরা তোমাকে চিনি তো সে বলল কি দেখো তোমাদের এখানে একটা উপকার করতে আসছে এই যে তোমরা এখানে আছো এটা তোমাদের জমি এই যে টাকা পয়সা এটা তোমাদের টাকা পয়সা তোমাদের এখানে যা সম্পত্তি গুলো সব তোমাদের সম্পত্তি এখানে তোমাদের পরিবার পরিজন সবকিছু তোমাদেরই থাকে তোমরা যে এই যে কুরাইদের সাথে হাত মিলালা তোমরা যে এই যে বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের সাথে হাত মিলাইলা বাই চান্স ঘটনাক্রমে যদি খারাপ কিছু ঘটে তারা তো এখান থেকে চলে যাবে কুরাই ইসলাম মক্কায় ফিরে যাবে বনু নদীর ওরা চলে যাবে হচ্ছে সেই আপনার অন্য জায়গায় তারা যেই জায়গা আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এবং আপনার গাতফান তার জায়গায় চলে যাবে কিন্তু তোমাদের কি হবে তোমরা কি এটা ভাবছো তো সেইভাবে বললো আর কি যে যদি আক্রমণ করে তারা মুসলমানরা হেরে যায় তাহলে তো ঠিক আছে কিন্তু এটা যদি না হয় যদি না পারে তাহলে কি হবে তোমরা কি সেই পরিণতি সে কথা চিন্তা করছো কারণ এই তোমরা এখানেই থাকো মুসলমানদের সাথেই তোমাদের থাকতে হচ্ছে তারাই কিন্তু তোমাদের প্রতিবেশী তাদের সাথে কিন্তু তোমাদের সন্তি আজ যদি কুরাইসা চলে যায় তাহলে কালকে তোমাদের কি হবে মোহাম্মদ তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করবে তোমরা কি এটা ভাবছো এটা না ভেবে কি তোমরা সন্ধি সন্ধি করছো আচ্ছা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না কোন সাউন্ড এর প্রবলেম হচ্ছে সবাই শুনতে পাচ্ছেন একটু আমাকে চ্যাট বক্সে জানাবেন কাইন বিরুদ্ধে যতক্ষণ না কুরাইশরা তাদের সম্ভ্রান্ত যে ব্যক্তিরা আছে তাদের মধ্যে থেকে সত্তর জনকে তোমাদের কাছে জিম্মি হিসেবে দেয় কারণ লড়াই যদি শেষ হয়ে যায় কি হবে তারা তো চলে যাবে তোমাদেরকে ফেলে কিন্তু তোমাদের কাছে যদি তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভ্রান্ত বংশের যদি শত্রুজন মানুষ থাকে তাহলে কিন্তু তারা যাবে না 
ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানদেরকে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে এটা একটা সিকিউরিটি থাকলো তোমাদের কাছে তো তোমরা কাজ করো তোমরা ই করো মানে তোমরা গিয়ে তাদের করো বলো তারা তারা যেন সত্তর জন আহ হচ্ছে তোমার যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বা সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি যে সত্তর জন ব্যক্তিবর্গ আছে তাদেরকে যেন তোমাদের কাছে হস্তান্তর করে কারণ এরা তারা এরা জিম্মি হিসেবে থাকবে এটা হচ্ছে তোমাদের সিকিউরিটি যে না তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তোমাদের শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে থাকবে তো এ কথা বলতে সে চলে গেল বনু কুরাইজার কাছে এই পরামর্শটা খুব ভালো লাগলো অবশ্যই এই বিষয়টা বুঝতে হবে যে এগুলো মূলত আল্লাহ সালা মানুষের অন্তর এবং এই বিষয় এই যে পরিকল্পনা হঠাৎ করে প্রত্যেক আসলেন তার মনে আল্লাহ সালা ইসলামের ভালোবাসা দিয়ে দিলেন এবং সেই মুহূর্তেই আসলো এবং তার মনে এই হঠাৎ করে পরিকল্পনা জাগলো এগুলো অবশ্যই আল্লাহ সালা থেকে এই ধরনের আল্লাহ সালা মানুষের অন্তরে এই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে দেন বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়ে এটা প্রথম কাজ করলো দ্বিতীয় কাজ সে যেটা করলো সেটা হচ্ছে সে পরে গেল কুরাইদের শিবিরে আবু সুফিয়ার কাছে গিয়ে বললো যে আপনি তো আমাকে ভালো করেই জানেন আমি কে আমার লোকদের মধ্যে আমার অবস্থান কি তাও আপনি জানেন আমাদের মধ্যে আমার অবস্থান কি তো আমার কাছে একটা খবর এসেছে যা আমি আপনাকে মানে বন্ধুত্বের কারণেই বলা উচিত বলে মনে করতেছি তো আপনাদেরকে আমি বলি তো তবে এই কথাটা কাউ কারোর মধ্যে প্রকাশ করবেন না শুধু আমার আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন সেটা কি সে বললো সে বললো যে আমার কাছে খবর এসেছে যে বনু কুরাইজার পিছু ঘটেছে আপনাদের সাথে যে হাত মিলেছিল সেখান থেকে তারা পিছু ঘটেছে তো তারা মুসলমানদের কাছে খবর পাঠিয়েছে যে যদি কিন্তু তারা তো বিশ্বাস কথা কথা অলরেডি করে ফেলেছে সুতরাং মুসলমানরা এখন কি করবে তাদের সাথে তো অবশ্যই আপনার প্রতিশোধমূলক আচরণ করবে মুসলমানদের সাথে তারা একটা চুক্তি করেছে কি চুক্তি করেছে যে কুরাইদের শত্রু জন সংক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি তারা মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে পারে তাহলে মুসলমানরা তাদেরকে মাফ করে দিবে ঠিক আছে তো এখন বন কুরাইজার লোকরা আপনাদের এইখান থেকে সত্তর জন লোক চাওয়ার জন্য বলতে পারে বিভিন্ন ভাবে অন্য কোন অজুহাত দিয়ে সুতরাং আমার কাছে এই খবর এসেছে আমি বন্ধু হিসেবে আপনাকে বললাম ঠিক আছে তো আর এটাও বলে দিল যে বনু কুরাইজার যদি সত্তর জন লোক আপনাদের কাছে চাই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে বুঝবেন যে এটা তাদের চালা কি বিশ্বাসঘাতকতা করতেছে তারা তো সে ওখানে যে বনু কুরাইজাকে কি করলো বললো যে সত্তর জন লোক যারা কুরাইদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় আর কুরাইদের কাছে এসে বললো যে ওরা কিন্তু সত্তর জন লোক তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদেরকে মুসলমানদের কাছ দিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে করে ওরা বেঁচে যেতে পারে তারপরে সে যেটা করলো সেটা হচ্ছে তৃতীয় আর একটা কাজ করলো সে তার নিজের গোত্র যে গাতফান তার কাছে তাদের কাছে গেল গিয়ে বললো যে দেখো কুরাইসরা যে কোনো সময় ফিরে চলে যেতে পারে আর বনু কুরাইজা যে কোনো সময় মানে পথ পাল্টে ফেলতে পারে বনু কুরাইজা তাদের মানে যে কৃতকর্ম তারা যে অলরেডি মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এটার ক্ষতিকরণ হিসেবে এটার ক্ষতিকরণ হিসেবে গাতফানের সত্তর জন কুরাইসের সত্তর জন মোহাম্মাদের হাতে মানে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে তো তারা যদি আমাদের কাছে এসে সত্তর জন লোক চাই এটা মোটেও ঠিক হবে না দেওয়া ঠিক আছে তো এখন এইটা অলরেডি সবার মনে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সন্দেহর বীজ আপনি মানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এখন কোন একটা বিষয় যখন আপনি সন্দেহ করবেন তো তখন আপনি মানে হালকা কোনো কিছু হলেই আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ এটাই সত্যি এরকম স্বাভাবিক ঠিক আছে তো আপনাকে আগে থেকে যদি বলে দেওয়া হয় যে আজকে রাতে আপনার মানে বাসায় চোর আসতে পারে তো আপনি দরজায় বিড়ালে নাড়া দিলে আপনার কাছে মনে হবে যে চোর আসছে এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ কারণ আপনি আগে থেকে আপনার ব্রেনে আছে আপনার ব্রেনটা প্রি অকুপাইড অলরেডি কোনো একটা ই দিয়ে বিষয় দিয়ে তো এরকম হবে তো এখন যেটা হলো নয়মের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেখা গেল বন কুরাই যা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই একজন একজন দুধ কুরাইদের কাছে পাঠাই দিল তো ওই ব্যক্তির নাম ছিল আজ্জাল ইবনে সামুয়েল তো আজ্জাল গিয়ে আবু সুফিয়ানকে বললো যে তোমরা কুরাইসরা অনেক দেরি করে ফেলছো অর্থাৎ কমপক্ষে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে এতদিনে শুধু মুখের কথাই বলছো কোন ধরনের কোনো কাজ করো নাই আক্রমণ করো নাই যাই হোক চলো আমরা একটা দিন তারিখ ঠিক করে ফেলি তারপর কখন আমরা কে কোথায় আক্রমণ করব কোন দিক থেকে মুসলমানদের উপর আর তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে এবং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এবং গাতফান গাতফানের পক্ষ থেকে কখন কে কোথায় আক্রমণ করবে এগুলো পরিকল্পনা করে ফেলি যাতে মুসলমানদের উপর একযোগে আক্রমণ করা যায় 
আর তোমাদের মধ্য থেকে শত্রুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে আমাদের কাছে দাও কারণ আমরা নিশ্চিত হতে যাই যে যুদ্ধ মারাত্মক এখন ধারণ করলে তোমরা যেন পিছু না হো কারণ তোমরা তখন পিছু হেটে চলে যাবা আর আমরা তখন এখানে পড়ে থাকবো মুসলমানরা আমাদেরকে হচ্ছে আমরা পস্তাবো এবং আমাদেরকে এর ফলাফল কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হবে তো এক তোমরা আমাদেরকে শত্রুর জন্য লোক দাও আমরা সিকিউরিটি হিসেবে আমাদের কাছে রাখবো তো আবু সুফিয়ান তখন বললো যে আচ্ছা এই আমি ভাবতে দাও তো তোমরা তুমি যাও পরে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো তো স্বাভাবিক ভাবেই আবু সুফিয়ানের বেহনে অলরেডি ওই জিনিসটা আছে তো সন্দেহ আরো প্রকর আকার ধারণ করলো তো তারপর তো তখন এখন যখন এই কাজটা মানে আবু সুফিয়ান এতক্ষণ কিন্তু এই ঘটনা অন্য কেউ জানে না মানে আবু নোয়াইন ইবনে মাসুদ তিনি শুধু কথা বলেছেন আবু সুফিয়ানের সাথে এবং বলেছেন যে এই কথা আর কাউকে জানাও না তো আবু সুফিয়ানের কাছে যখন এসে এই সত্তর জন লোক চাইলো তখন আবু সুফিয়ান কুরাইশদের অন্যান্যদের দেখে বললো যে ঘটনা এই নোয়াইম আমার কাছে অলরেডি এই মানে আমার কাছে এই তথ্য এসেছে যে তারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সত্তর জন লোক তারা মুসলমানদের হাতে তুলো দিবে আর তার সত্যতা আজকে প্রমাণ হয়েছে যে আজকে আমার কাছে এসে তারা সত্তর জন লোক চেয়েছে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ঠিক আছে তো তখন পুরা ঈশ্বর সব একসঙ্গে রাগান্বিত হয়ে গেল তারা বললো আল্লাহর কসম সত্তর জন লোক তো দূরে থাক উঠের একটা বাচ্চাও দিব আমাদের হাতে ঠিক আছে তো আম তো তখন মানে তারা এক ধরনের ই তৈরি হলো দূরত্ব তৈরি হলো স্বাভাবিক ভাবেই ঠিক আছে ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে কাব ইবনে আসাদ বনু কুরাইজার যে প্রধান তিনি দেখছেন যে মানে কি বলে তিনি দেখলেন যে কুরাইশা কুরাইশা পরবর্তীতে বার্তাবাহক পাঠালো এবং বললো যে না না কোন ধরনের সিকিউরিটি কেন কাউকে দেওয়া হবে না বরং তারা যদি তাদের সাথে থাকে এমনি যুদ্ধ করতে হবে ঠিক আছে তো তখন এই যে মানে ইয়া আপনার কি বলে কাব ইবনে আসাদ যে হচ্ছে বনু কুরাইজার প্রধান সে তখন বুঝতে পারলো যে আরে কুরাইশরা তো তাহলে পিছু হঠাৎ চিন্তা ভাবনা করতে যায় তাহলে তো আমরা ফেসে গেলাম মাঝখান যুদ্ধ হলো না মুসলমানদেরও কিছু ক্ষতি হলো না বরং আমরা এই যে আমাদের বাড়ি ঘর আমরা যে সুখী শান্তিতে বসবাস করতেছিলাম এই সব নষ্ট হয়ে গেল ঠিক আছে তো তখন সে সে বললো যে আমার তো নিজেকে দীক্ষা দিতে মন চাচ্ছে এখন আমি জানতাম এমন কিছু ঘটবে তো তখন সে ওই হুয়াই ইবনে আখতাবকে মানে লান দিতে থাকলো হুয়াই ইবনে আখতাব মানে হচ্ছে যে তাকে বুঝিয়েছে ঠিক আছে যে আপনার আহ ইয়া করতে হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গেলে তাদের এই লাভ হবে ইত্যাদি তো যাই হোক তো কুরাইজার তখন আরাক নেতা কাব ইবনে আশরাফকে বললেন আরাক নেতা তার নাম ছিল সম্ভবত আল জুবাই রিবদুল বাত্তা হ্যাঁ সে বললো যে যদি কুরাইশা গাত মানে কুরাইশ গাতফান যদি চলে যাই তাহলে আমাদের তো মৃত্যুদণ্ড ছাড়ার কিছুই না কারণ স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা এবং গাদ্দারি এটা শাস্তি মানে সেই সময়ের সব নিয়মেই স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুদণ্ড স্বাভাবিক ভাবেই তো আমাদের তো মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তো সে বলল যে তারা কেন তাদের শত্রু জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে আমাদের কাছে হস্তান্তর হস্তান্তর মানে করবে ঠিক আছে তারা এ বলল যে তারা তো আমাদের থেকে লোকজনও বেশি অস্ত্র শস্ত্রের পরিমাণও তাদের বেশি যে কোনো সময় পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে তো তারা কেন আমাদেরকে শত্রু জন লোক দিবে স্বাভাবিক ভাবেই তারা তো দিতে চাইবেই না তো কারণ তাদের তো অন্য রাস্তা খোলা আছে কিন্তু আমাদের তো আর সেই রাস্তা নাই তো এখন পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান তো অবশ্যই বুঝতে হবে যেটা আবু সুফিয়ান সে স্বাভাবিকভাবে একজনের কথাই বা এই ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটছে সে যে মানে ধরেই নিবে যে বনু কুরাইজা বিশ্বাসগত করে বলছে এত তো স্বাভাবিক না এত তো সহজ না তো আবু সুফিয়ান তো চালাক মানুষ সে চেষ্টা করলো যে না কিছু একটা করা যায় কিনা তো সে বললো সে করলো কি সে সে হঠাৎ করে সবাইকে ডাকলো এবং সবাইকে ডেকে বললো যে আমরা আগামীকালে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করব যেভাবে সম্ভব কোনোভাবেই এই যে আমাদের মধ্যে যে ফাটল ধরছে বা চলে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোনো কিছু এখন কানে নেওয়া যাবে না আগামীকাল সবাই একযোগে আমরা আক্রমণ করব সবার কাছে সেটা পাঠিয়ে দাও এটা হচ্ছে আপনার শুক্রবার সেই ডিসিশনটা নেয় এবং দ্রুত ইকরিমা ইবনে আবি জাহেলকে অর্থাৎ আবু জাহেলের ছেলে যে ইকরিমা আছে ইকরিমাকে সে সাথে সাথে আহ ইকরিমা সহ আরো বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিবর্গকে কুরাইজার বনু কুরাইজার কাছে পাঠায় পাঠায় বলে যে আগামীকাল বনু কুরাইজা আহজাব সবাই মিলে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবো একযোগে আগামীকাল সকালে অর্থাৎ শনিবারে কিন্তু অবশ্যই দেখেন আল্লাহ সুবান আসলে যা চান 
শনিবারটা আপনারা যদি ধারণা থাকে আপনাদের শনিবার দিনটা ইহুদিদের জন্য এটা একটা পবিত্র দিন হ্যাঁ এটা মানে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সাব্বাত হ্যাঁ আপনার আরবিতে আসাব আসাব শব্দের অর্থ হচ্ছে ইয়াম সাব মানে হচ্ছে শনিবার তো ওইখান থেকে আসাব থেকে আপনার আসাবতুল ইয়াহুদি মানে হচ্ছে সাব্বাত বলা হয় ইংলিশ আপনি সার্চ দেন এস এ বি বি এ টি দেখবেন বাংলায় সাব্বাত বলা হয় সেটা হচ্ছে যে আহ ইহুদিদের জন্য খুবই পবিত্র দিন এবং এই দিনে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কোন অন্য কোনো কিছু করা তাদের জন্য জায়জ নেই যুদ্ধ তো দূরে দূরে থাক নিজেদের কাজকর্ম করাও জায়জ নেই সেই সময় পুরো দিনটা তারা কি করবে সাব্বাত পালন করবে মানে হচ্ছে আমাদের জন্য সালাদটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরেন ইসলামে সালাদটা যেরকম যে নামাজ পড়তেই আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনি এমন কোন সিচুয়েশন নাই যে সিচুয়েশন নামাজ মাফ হয়ে যাবে এমন কোন সিচুয়েশন নেই একটা হচ্ছে যে আপনি যদি অজ্ঞান হয়ে থাকেন ঠিক আছে তারপরে হয়তো বা আপনার যে সময়গুলো মিস গেছে সেগুলো পড়ে নিতে হবে তো এই ছাড়া মানে ইসলামে সালাদটা যতটা গুরুত্ব যে কোনোভাবে এটা বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই সাব্বারটা হচ্ছে ইহুদিদের জন্য সেটা ছিল কোনোভাবে এটা সুযোগ নেই এবং তারা এটাকে খুব বড় করে এটাকে গুরুত্বের সাথে নিত তো এই বিষয়গুলো তো আর কুরাইসটা কিছুই জানে না তো এখন ঘটনা যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে ইকরিমার নেতৃত্বে যে প্রতিদিন দলটা আসলো বনু কুরাইজার কাছে এরা আসলো শুক্রবার আসরের সময় আর পরের দিনটা ছিল শনিবার সাব্বাতের দিন তো তারা বললো যে কুরাইসটা বললো যে আগামীকার আমরা কি করব আহ আমরা আগামীকাল এক যোগে আমরা এইভাবে আক্রমণ করব এই পরিকল্পনা তোমরা আগামীকাল এই সময় এই টাইমে এইভাবে বের হবা এই জায়গাগুলো আক্রমণ করবা একদম মুসলমানরা শেষ শনিবারের মধ্যে ওই দিনে তো ইহুদিরা কুরাইদেরকে বললো যে আগামীকাল শনিবার আমরা তো শনিবারে যুদ্ধ করতে পারবো না আমাদের কিছু সময় দাও বরং আমরা রবিবারে যুদ্ধ করি এইটা তো আর কুরাইসা জানে না এখন কুরাইদের ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যে কি ব্যাপার ওরা পিছাচ্ছে কেন তার মানে দেখেন অলরেডি ওদের অন্তরে তো সন্দেহ ঢোকাই যে ওরা জানে যে এরা মুসলমানদের সাথে হাত মিলাইছে তারপর হচ্ছে কুরাইদের সাথে যে চুক্তি ছিল সেটা ভেঙে ফেলছে তারপরে সত্তর জন লোককে মুসলমানদের সাথে তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এখন ফাইনালি যখন পরিকল্পনা আসছে যুদ্ধের তারা পিছু উঠতেছে ঠিক আছে কিন্তু আসলে তো ইহুদিরা পিছু উঠতেছে না তারা তো আসলে চাচ্ছিল যে কি করার জন্য যে সাব্বাতের দিনটা আমরা যুদ্ধ করব না বরং আরেকদিন করি ঠিক আছে তো এই কথা তো এটা তো আর ইয়ারা জানে না মানে ইকরিমা জানে না বা হচ্ছে আপনার অন্যরা যারা হচ্ছে কুরাইসদের যে কুরাইসরা পৌত্তলিক বা হচ্ছে যারা মুসে তাদের তো এই ব্যাপারে কোনো ধারণা নাই নাই ইহুদিদের কার্যকলাপ বা তাদের যে অন্যান্য ধর্মীয় রীতিনীতি তারা তো এই ব্যাপারে পক্ষে ফাল না তো স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে এখন মানে তারা নিশ্চিত হচ্ছে যে আসলেই এরা ধোকা দিয়েছে কেন তারা আরো একদিন সময় চাচ্ছে এই সময় এই সময়ের মধ্যে কি মানে কিছু করবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিবে বা মুসলমানদের সাথে হাত মিলে আরো কিছু করতে যাচ্ছে তো তাদের মধ্যে এই জিনিসটা হবে ঠিক আছে তো তখন তারা তর্কাতর্কি শুরু করলো যে না কালকে ওরা বললো না কালকে না তো এই সময় মানে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাব ইবনে আসাদ মানে বনু কুরাইজার প্রধান সে রাগে রাগে ছোটে বলেই ফেললো যে শনি রবিবার কি আমরা শনিবারেও করবো না রবিবারও যুদ্ধ করবো না যতক্ষণ না তোমরা সত্তর জন লোক আমাদের কাছে হস্তাক্ষর না করবা ততক্ষণ আমরা কোনো যুদ্ধই করবো না তোমাদের সাথেই আমরা নেই তো ব্যাপারটা আরো সিরিয়াস হয়ে গেল পরে ইকরিমা তো বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো সে সাথে সাথে ফিরে গিয়ে আবু সুফিয়ানকে বললো যে বনু কুরাইজ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে তারা বলেছে যে শনিবার দিনে তারা কোনো ধরনের যুদ্ধ যুদ্ধ করতে পারে না আবু সুফিয়ান এই কথা শুনে এতক্ষণে তার মানে সে চাচ্ছিল যে না একবারে কিছু একটা করে ফেলি কিন্তু এই কথা শুনে তো তার রাগ আবার মানে একদম রাগে অর্মি শর্মা হয়ে গেল রাগে জ্বলে উঠল আবু আবু সুফিয়ান কিন্তু সেই সময় বনু নাদিরের নেতা হুয়াইবনে আখতাব আমরা অলরেডি বলেছি হুয়াইবনে আখতাব হচ্ছে বনু নাদিরের নেতা যারা মূলত এই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনায় ছিল এবং হুয়াইবনে আখতাবি হচ্ছে কাব ইবনে আসাদকে রাজি করিয়েছিল মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তো সেই সময় আবু সুফিয়ানের সাথে হুয়াইবনে আখতাবও ছিল তো হুয়াইবনে আখতাব বললো আরে হ্যাঁ শনিবারটা আমাদের কাছে আসলেই গুরুত্বপূর্ণ তো তুমি তোমরা এক কাজ করো এটা রবিবারে করো বা অন্য কোনো দিন করো মাঝখানে একটা দিন করো ঠিক আছে তো তখন আবু সুফিয়ান রাগান নিত হলো খুব যে এটা আবার কি তো তখন সে বোঝাই দিল তো তখন আবু সুফিয়ান কোনো ভাবে এটা মানলো না সে বললো লা তুজার কসম আমি আমার এটা একটা বিশ্বাসঘাতকতা তোমরা অন্য কোনো চিন্তা করছো ঠিক আছে তো তারা মানে এইটা হচ্ছে আবু সুফিয়ান বা পুরা এসে এটা মেনে নিতে পারলো না যে এটা এটা আবার কি ধরনের কথা যে এই দিনে যুদ্ধ করতে পারবে না এটা আবার কি ধরনের কথা 
তো পরে হুয়াই ইবনে আখতাব যখন দেখলো যে ব্যাপারটা সিরিয়াস আবু সুফিয়ান তো খুব রাগান্বিত হয়ে গেছে সে তখন কাব ইবনে আশরাফে বনু কুরাইদার কাছে আবার গেল বনু কুরাইদার কাছে আবার গেল এবং বনু কুরাইদার কাছে গিয়ে সে বলল যে এবং বনু কুরাইজার ব্যাপারে তো মানে কাব ইবনে আসাদ বা বনু কুরাইজার লোকরা হুয়াই ইবনে আখতাবের প্রতি তো অলরেডি রাগান্বিত যে এই লোকটাই হচ্ছে সর্বনাশ করছে আমাদের ও যদি আমাদের এখানে না আসতো আমাদেরকে না বুঝাইতো ইসলাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধে কথা না বলতো তাহলে আমরা এই বিপদে পড়তাম না ঠিক আছে তো বনু কুরাইজার লোকরা অলরেডি হুয়াই ইবনে আখতাবের উপর রাগান্বিত হুয়াই ইবনে আখতাব এখন আবার যে বলতেছে কি ওদেরকে যে এক কাজ করো একদিনের জন্য সাবাত ভাঙো তোমরা আহ একদিন ভাঙলে কি কোনো সমস্যা নাই রেগে গিয়ে বললো যে তুমি কোন সাহসে আমাদের সাবাত ভাঙার কথা বলছো তোমারই তো বরং আমাদের সাথে সাবাত পালন করা উচিত তোমরা নিয়ম ভাঙতে পারো আমরা পারি না তো এইভাবে তারা খুব কঠোর ইয়া দেখালো স্বাভাবিকভাবেই তাদের এটা শরীয়তের অংশ মনে করতো তো এটার সাথে কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করতে চাইনি তারা হ্যাঁ তো এটা মূলত আল্লাহর মানে তাদের যে টেন কমান্ডমেন্টস আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট যদি দেখেন আপনি তাহলে যে টেন কমান্ডমেন্টস এই টেন কমান্ডমেন্টস এর একটা ছিল হচ্ছে সাপাত স্বাভাবিকভাবে এটা একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে মানে ইহুদিদের ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে এটা মা ভাঙতে চাই নাই বরং হুয়াইকে তারা খুব গালাগাল করলো এবং গাল বন্ধ করলো হুয়াই সেখান থেকে চলে গেল তো যাই হোক এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এখন মানে কুরাইজার সাথে অর্থাৎ ইহুদিদের সাথে আপনার কুরাইশদের এক ধরনের ঝামেলা তৈরি হলো মনোমালিনা তো শুরু হলো এবং পুরো আক্রমণের যে প্ল্যান আবু সুফিয়ান করছিল সেটা বরবাদ হয়ে গেল তো এমন সময়ে আপনার আবার ওই শুক্রবার রাতেই এমন আবহাওয়া খারাপ হলো হাদিসের মধ্যে এসেছে আমরা বিভিন্ন সাহাবিদের কথা থেকে পাই যে মানে এমন ভীষণ ঝড়ো হওয়া শুরু হলো যে এক তো শীতের রাত প্রচন্ড শীতের রাত কুয়াশার কারণে বাইরে কিছু দেখা যায় এমন একটা অবস্থা তার মধ্যে প্রচন্ড শীতে কাপুনি ধরছে সবার এমন একটা অবস্থা এর মধ্যে প্রচন্ড বাতাস যেটা তাবুর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে সাহাবিরা খুব খারাপ অবস্থা তাদের তাবু অনেকে উড়ে চলে যাচ্ছে অন্যান্য সবকিছু আহ ঝড় ঝড় হলে যেটা হয় আর কি স্বাভাবিক ঘোড়া উট সবকিছু মানে চিৎকার শুরু করেছে অন্যান্য জিনিস যে জিনিসগুলো আছে রান্না বাড়ার যে বিষয়গুলো কুরাইশদের সব কিছু উড়ে টুড়ে সব এক একার হয়ে যাচ্ছে তো আক্রমণের পরিকল্পনা তারা কি করবে একদিক থেকে হচ্ছে পরীক্ষা খনন হয়েছে এই কারণে তারা তিন সপ্তাহ ধরে এখানে অপেক্ষা করছে কিছুই করতে পারছে না বনু কুরাইদের সাথে হাত মিলালেও কিন্তু তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে আগামীকাল আক্রমণের পরিকল্পনা করলো কিন্তু সেটাও ভেস্তে গেল এর মধ্যে আবার ঝড় শুরু হয়েছে মানে এমন একটা অবস্থার মধ্যে আবু সুফিয়ানের এবং কুরাইদের সবার মনোবল ভাঙতে 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 একদম তাদের কিনা যা চলে আসছে তো যখন সে এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে সে হচ্ছে আক্রমণ করতে পারবে না কারণ কোনো সিচুয়েশনই নাই আবার কুরাই যাও ওই পাশ থেকে তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে মানে তার মতে তো তখন সে ভিন্ন চিন্তা করতে লাগলো ওই রাতেই রাসুল সাল্লাম সাহাবিদের মধ্যে থেকে চাচ্ছিলেন যে কাউকে কুরাইশদের উপর পাঠানোর জন্য যে নজরদারি করবে সেখানে যে আসলে কি ঘটছে যেটা জানবে তো রাসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছো যে হচ্ছে এটা এটা মানে যে সাহাবি মূলত যান সেই সাহাবির নাম হচ্ছে হুদাই ফাইব নুল ইয়ামান খুবই প্রসিদ্ধ একজন সাহাবি এবং বিভিন্ন কারণে তিনি প্রসিদ্ধ হুদাই ফাইবনুল ইয়ামানের বাবাই মূলত ইয়ামান আহ ওহুদের যুদ্ধে মূলত তিনি ইয়া করেছিলেন মানে দুর্ঘটনা বসত মুসলমানদের হাতেই তিনি নিহত হয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই আহ ইয়ামান হুদাইফার বাবা তো যাই হোক আহ অন্যান্য আরো বেশ কিছু কারণে তিনি প্রসিদ্ধ সে বিষয়গুলো যদি এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় না এই কারণে ওই বিষয়গুলোর মধ্যে যাচ্ছি না তো হুদাইফার আদি আল্লাহ তার আনহ তার বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি ইরাকে ছিলেন তো সেই সময়ে তিনি এই ঘটনা তিনি শোনান ঠিক আছে এরা এটা ধরেন আপনার এই ঘটনার আরো অনেক বছর পরে হুদাই ফারাদের জন্য যখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন সেই সময় যখন তিনি ইরাকে ছিলেন কুফাতে সেই সময় তিনি কি শোনান এই ঘটনা শোনান তো তিনি তখন বলেন সেই সময়ে মানে তিনি বলেন যে আমার মনে আছে যাবো বকর উমর উসমান আলী উবাই মানে উবাই এই ধরনের প্রখ্যাত সাহাবি তারা 
তো আমরা তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে কখন আক্রমণ হয় কখন এদিক থেকে আক্রমণ হয় কখন ওদিক থেকে আক্রমণ হয় আমাদের পরিবারের কি হবে তো সেই সময় মানে এমন অন্ধকার ছিল যে নিজের হাত পাড়াটা আঙ্গুল দেখা যায় না তিনি এভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন যে এতদিন সপ্তাহ পর সপ্তাহ আমরা অবরোধের কারণে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হতাশাগ্রস্ত সাহাবিরা কি করবেন তো সেই রাতে সেই রাতে রাসুল ইসলাম দাঁড়ান দাঁড়িয়ে বলেন যে এখানে কি আছে যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দিবে কি আমাদের দিন আমি তার সঙ্গী হব যে এই কাজ করতে পারবেন তো দেখেন সাহাবিরা এর আগে আপনারা যদি বিভিন্ন ঘটনা দেখবেন দেখতেন দেখবেন যে মানে যে কোনো ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লামের বলতে দেরি সাহাবাহিকরাম মানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সেটা করতে কিন্তু এখন আপনি মানে এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারবেন যে মুসলমানদের অবস্থা তখন আসলে কত কি মানে কি একটা অবস্থার মধ্যে যায় কতটা খারাপ সময় পার করছিলেন তারা এই কথা বলার পরে কোন সাহাবি দাঁড়ালেন না ঠিক আছে সাহাবিদের থেকে কোনো সারা এলো না রাসুল তিন রাসুল আবার বললেন যে কে আছে আমাকে শত্রুর খবর নিতে পারবে যে পারবে কি আমাদের দিন আমি তার সঙ্গী হব আবার কোনো সারা এলো না রাসুলাম তৃতীয়বার বললেন কেউ কোনো কথা বললেন না তখন রাসুল সাল্লাম ডাক দিলেন যে হে হুদাইফা তো তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তিনি হুদাইফা বলেন যে আমি উঠে দাঁড়ালাম তো তখন তিনি বললেন যে হে হুদাইফা তুমি যাও আমাকে খবর এনে দাও তো বললেন যে যেহেতু তিনি আমার নাম ধরে রেখেছিলেন তো আমাকে যেতে হলো কারণ এমন একটা পরিস্থিতি ওই সময় আসলে কেউ যেতে চাচ্ছিলেন আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আবু বকর উমার উসমান আলী এরা এরা তো অবশ্যই যে কোনো ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের হুকুম তামিল করতে রাজি কিন্তু তারা তো আসলে যেতে পারবেন না কারণ এমন একজন সাহাবির যেতে হবে যাদেরকে কুরাইসা চেনে না ঠিক আছে স্বাভাবিক ভাবে যে সেখানে যেন ধরা না পড়ে যায় তো সেটা অবশ্যই এমন একজন সাহাবি হতে হবে যা যে প্রসিদ্ধ না এবং অবশ্যই কুরাইস না বা মহাজিদের মধ্যে থেকে না তো আর রাসুল সাল্লা ইসলাম জানতেন যে কাকে দিয়ে কি হবে কে কোন হচ্ছে কার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে তো হুদাই ফারাদিল্লাহ মধ্যে তিনি এই যোগ্যতা দেখেছেন বলেই তাকে বলেছেন আর একটা বিষয় একটা কথা হতে পারে এখানে যে সেটা হচ্ছে যে সাহাবাহ কেন চুপ চুপছিলেন কেন সবাই বললেন না যে আমি যাব কারণ এখানে বিষয়টা তারা বুঝতে পারছিলেন যে এই বিষয়টা রাসুল সাল্লাম আদেশ করছে না বরং এটা একটা অপশনাল বিষয় বলছেন রাসুল সাল্লাম যদি এমন হতো যে রাসুল সাল্লাম নিজ দেশ যেত তাদের যেতে হবে অবশ্যই তারা যেতেন এই বিষয়টা হচ্ছে ওয়াজিব এবং আপনার ভেবেছিলেন যে আর একজন যাবে বা অন্য কেউ যাবে বা অন্য কেউ দাঁড়াবে যেহেতু সেই সময় সিচুয়েশনটা এত কঠিন ছিল আর যখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নাম দিলেন তো তখন তো এটা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল তো তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন তো যাই হোক পেছন থেকে ডান থেকে বাম থেকে উপর থেকে নিচ থেকে রক্ষা করো তো উদয় ফেরার জন্য বললেন যে রাসুল সাল্লাম যখন দোয়া করলেন তখন আমার অন্তর থেকে সব ভয় উৎকণ্ঠা সব দূর হয়ে গেল তো তখন তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তিনি বললেন যে আমি একজনকে দেখলাম পেছন থেকে যে যাকে দিয়ে তার মতো মনে হলো আমি বুঝতে পারলাম এই লোক হচ্ছে আবু সুফিয়ার তো তখন স্বাভাবিকভাবে কখনো দেখেনি তো তিনি মনে করলেন যে এই তো হচ্ছে আবু সুফিয়ার তো তিনি বললেন যে আমার আমি মানে এমন একটা সুযোগ ছিল যে আবু সুফিয়ানকে আমি হত্যা করতে পারবো কিন্তু আবু মানে পাঠিয়েছিলেন অন্য কাজে শুধু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য অন্য কোনো কাজে না এবং তাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমাকে এবং তোমাকে আমাদেরকে এবং তোমাকে প্রকাশ করো না মানে হচ্ছে নিজের ব্যাপারটা গোপন রেখো কোনো ভাবে যেন কেউ জানতে না পারে যে তুমি এখানে তো তুমি যদি কাউকে হত্যাই করে ফেলো স্বাভাবিক ভাবে তিনি যদি কাউকে হত্যা করে ফেলেন তো এটা তো সবাই জানতেই পারবে যে মুসলমানদের চর এখানে ঢুকে পড়েছে তো এটা তো প্রকাশ হয়ে যাবে তো তিনি এটা করলেন না তো তখন তিনি দেখলেন যে আবু সুফিয়ান কুরাইদের উদ্দেশ্যে বলছে সবাইকে একত্রিত করলো কুরাইদের তো সেখানে তিনি হয়ে যায় ভিড় জমালো এবং আবু সুফিয়ান পরে দাঁড়ালেন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো যে আমি এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো তোমাদেরকে অতএব তোমরা সবাই নিজের পাশের বস মানে নিজের পাশে যে লোকটা আছে সেই লোকের দিকে ভালো করে দেখো সে কি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তার মানে আবু সুফিয়ান বললো যে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো 
তোমাদের আশেপাশে তাকিয়ে দেখো যে তোমাদের অপরিচিত কেউ আছে কিনা বা হচ্ছে সন্দেহ প্রবণ কেউ আছে কিনা অর্থাৎ মুসলমানদের কোনো চর এখানে আছে কিনা তো স্বাভাবিকভাবে এই কথা শুনে মানে তখন আহ স্বাভাবিকভাবে অন্ধকার ছিল কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল ওইভাবে নিজের কাছের লোককে ছাড়া হয়তো বা মানে বোঝাই যাচ্ছিল না কেউ কাউকে তো হুদাই ফেরা দিল্লা তালান যখন দেখলেন যে তিনি ধরা পড়ে যাবেন এখন স্বাভাবিকভাবে তার আশেপাশের মানুষ যদি জিজ্ঞেস করে বা ভালো করে তার দিকে তাকায় তারা তো চিনবে না ঠিক আছে তো তখন তিনি অন্য কেউ তাকে জিজ্ঞেস করার আগে তিনি ডান দিকের লোককে খোঁজা দিয়ে বলে নেই তুমি কে ঠিক আছে ওই লোক পরিচয় দিল আমি হচ্ছে অমুক তারপরে বাম দিকে খোঁজা মেরে বলে নাই তুমি কে তখন ওই লোক বললো যে আমি হচ্ছে অমুক স্বাভাবিকভাবে তিনি অন্যদের জিজ্ঞেস করতেছেন ওরা আবার একে জিজ্ঞেস করবে তো অন্য কেউ তাকে আর সন্দেহ করলো না হ্যাঁ নিজের দুই পাশের লোককে তিনি এক বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যাই তো তোমরা কে তুমি কে তো তারা নিজেদের পরিচয় দিল তো তখন আবু সুফিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আবু সুফিয়ান শুরু করলো যে দেখো আমরা এখানে এসেছি আমাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে অনেক দিন হয়েছে আর আমরা এখানে চিরকাল ধরে থাকতে পারবো না আমাদের প্রাণীগুলো এই যে ঘোড়া উঠ যেগুলো আছে এগুলো সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মানে যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি নাই ওদিক থেকে বনু কুরাই যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ঠিক আছে তো তো আমরা এখানে মানে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বাতাস শুরু হয়েছে ঝড় শুরু হয়েছে আমরা সত্যি এখানে খুব খারাপ অবস্থা আমাদের মানে এখানে খাবার কোনো কিছু নাই কারণ আগু মানে খাবারের জন্য তো রান্না করতে হবে রান্নার জন্য বাইরে পাত্র বসাতে হবে আগুন ধরাতে হবে এমন একটা সিচুয়েশন নাই যে এখানে আগুন চলবে এত ঠান্ডা এত হচ্ছে আপনার আহ ই পরিবেশ ঠান্ডা পরিবেশ এবং ঝড়ো হওয়ার পরিবেশ যে বাইরে কিছু রান্না করবে সেই পরিস্থিতিও নাই তারা শুকনা খাবার খেয়েছিল এবং সেটাও শেষের দিকে এমন একটা অবস্থা তো বাতাসের তোরে পাত্রগুলো উল্টে যাচ্ছিল এমন একটা অবস্থা তো তখন সে বলল যে দেখো আমাদের এখানে আর থাকার সুযোগ নাই আমরা মনে আমি আমি মনে করি যে আমাদের সবাই এখন ফিরে যেতে হবে আর তোমরা যদি কেউ আমার সাথে একমত না হও তাহলে আমি নিজে ফিরে যাব তোমরা সবাই থাকো এখানে তো সেই কথা বলে সে দ্রুত সবকিছু গোঠানো শুরু করলো এবং দ্রুত আপনার মক্কার পথে রওনা হলো তো ব্যাস কুরাইদের পুরো দলই তার পিছনে রওনা শুরু করলো আস্তে আস্তে সবকিছু গোছানো শুরু করলো এবং ওই রাতের মধ্যেই পুরো এলাকা ফাঁকা হয়ে গেল এটাই হচ্ছে মূলত আহ এইভাবে আল্লাহ সুবান তালা ঝড় দিয়ে বাতাস দিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে ই করেছিলেন মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছিলেন বিশেষ করে নোয়াইন মাসুদের ওই বিষয়টা তার যে পরিকল্পনা এবং তিনি যেই মানে স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করেছিলেন সেটা সেই সেটা মূলত অনেক বড় একটা প্রভাব ফেলেছে আহজাবের যুদ্ধ এভাবে শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে না তো অনেক অনেক বড় কিছু করতে পারতো অথবা মুসলমানদের জন্য হয়তো বা এটা খারাপ কিছু হতে পারতো তো যাই হোক যখন মুসলমানদের দিকে মানে চলে আসতেছিলেন তখন আহ পথে দেখলেন যে বিশ জনের মতো ঘোর সাওয়ার তাদের মুখ পাগি দিয়ে ঢাকা কোথা থেকে হঠাৎ করে তারা আসলো যে তিনি মানে বুঝতেই পারলেন না তো তারা তাকে বললো যে দেখো তোমার সঙ্গে কি গিয়ে জানাও যে তার আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ সমাধান করে দিয়েছি ঠিক আছে অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে গিয়ে যেন হুদাই ফ্রাদের জানাই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এরা মুসলমানদের হয়ে কাজ করে দিয়েছে অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে এরা রাসুল সাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি জানালেন এবং রাসুলাম বললেন যে এরা হচ্ছে ফেরেস্তা ছিল হ্যাঁ অর্থাৎ এই ফেরেস্তারা তাদের তাবু টাবু উড়িয়ে মানে ঝড়ের বাতাসের মতো এসে সবকিছু লন্ডগন্ড করে দিয়েছিল যাতে তাদের মানে অলরেডি তারা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা মানে মাসখানিক মতো এখানে অপেক্ষা করতেছিল এর মধ্যে কুরাই যা বিশ্বাসঘাতকতা করছে সব কিছু মিলে তাদের মনোবল এমন একটা অবস্থা ছিল যে যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি ছিল না স্বাভাবিকভাবে আবু সুফিয়ান বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে যে সেখান থেকে চলে গিয়েছে এটা সুরা আহাব আপনারা জানেন যে কোরআনে সুরা আহাব নামে একটা সুরা আছে এবং সেখানে আয়াতগুলো যদি পড়েন অনেক আয়াতে আল্লাহ সুবান তাহলে সুরা আহাবের এই ঘটনাগুলো সেখানে নিয়ে এসেছেন সেই জায়গাগুলো আহ আল্লাহ সুবান তাহলে বলেছেন সেখানে যে ঝড়ের মাধ্যমে অদৃশ্য বাহিনীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তারা সাহায্য করেছেন মুসলমানদেরকে তো সেই দিন পুরো রাত আল্লাহ সুমান রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম দোয়া করেন আহ আহাবের বিরুদ্ধে এবং এবং সকালে যখন সকাল হয় তো তখন দেখা যায় যে পুরো খন্দকের ওই পাশে পরীক্ষার ওই পাশে আর কোনো কিছু নাই সবাই মানে চলে গিয়েছে ঠিক আছে তো মুসলমানরা সেখান থেকে মানে তাকবির দিতে থাকে এবং খুবই আনন্দিত হয় সবাইভাবে আমরা যদি যুদ্ধের পুরো বিষয়টা দেখি যে দেখেন এটা কুরাইদের জন্য অনেক বড় একটা অপমানের এবং অপদস্থের বিষয় ছিল যে আরবের ইতিহাসে এত বড় বাহিনী স্বাভাবিকভাবে সেই সময়ে আমরা এর আগে ইতিহাসে জানা নাই স্বাভাবিকভাবে 
সবাইকে সবাই ধরে নিয়েছিল যে মদিনা একদম গুড়িয়ে দিয়ে তারপরে আসবে তারা তো এইভাবে দশ হাজারের এক লোকের একটা শক্তিশালী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারেনি এইভাবে আবার ফিরে যেতে হয়েছে তাদের সব মিলিয়ে দশ জন মানুষকে তারা হত্যা করতে পারে নাই মুসলমানদের মানে এমন একটা অবস্থায় যত ক্ষতির শিকার হয়েছে তাদেরই ক্ষতি হয়েছে তো এই সব কিছুর বিবেচনায় এটা তাদের জন্য একটা বড় পরাজয় এবং কুরাইশদের জন্য এটা অনেক বড় অপমানের এবং অপদস্তের এবং এই যুদ্ধের পরে এমন একটা ঘটনা মানে এমন একটা পরিস্থিতি হয় যে এরপরে কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের আর কোনো যুদ্ধ হয় না আসলে হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন আর কোনোই যুদ্ধ হয় না কারণ এই যুদ্ধটাই এমন একটা পরিস্থিতি হয় যে মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হিম্মত একদম ভেঙে চুরি শেষ হয়ে যায় এর আগেই ছিল না কিন্তু ইহুদিদের বা গাতফানের অন্যের সহযোগিতায় বড় আকারে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার একটা হিম্মত আবু সুফিয়ান ন্যায় যে এবারে শেষ কিন্তু এরপরে তো আর সেই সুযোগ নাই এরপরে আমরা দেখবো যে মুসলমানদের শক্তি আসলে কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কুরাইশ আস্তে 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 নিচে নামতে থাকে এবং অবশেষে আমরা কিছু এরপরে সামনে আমরা ইনশাল্লাহ হুদাই বিয়াস বন্দি পর্ব তারপরে মক্কা বিজয় ঘটনা পর্ব এই বিষয়গুলো সামনে আসলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো স্বাভাবিকভাবে দেখুন আহ আল্লাহ সুবাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছিলেন এটা একদমই আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্যাঁ আহ মুসলমানদেরকে আল্লাহ সুবাহ শুধু ইমানি পরীক্ষা নিয়েছিলেন বাকিটা সব আল্লাহই করেছেন কিন্তু মুসলমানরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে যা করার আগে সবকিছুই তাদের পক্ষ থেকে তাদের চেষ্টায় যতটুকু ছিল কোন চোখেই কোনো কমতি রাখেন নাই তারা বাকিটা আল্লাহ সুবাহ মাতার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ সুবাহ মাতারাই কি করেছেন সেই বাকি কাজটা করেছেন তো এভাবেই সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন যদি আল্লাহর উপর ভরসা করা যায় এবং তাকুয়া অবলম্বন করে থাকা যায় তাহলে আল্লাহ স্বাভাবিক ভাবে যে কোনো সংকট থেকে আল্লাহ বের করে দিবেন বের করবেন বান্দাকে এটা আল্লাহর ওয়াদা এটা 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 স্বাভাবিক যেটা সাহাবাই গ্রামের জীবনী দেখলে আমরা বুঝতে পারি তারা ধৈর্য হারা হন নাই হয়তো বা সপ্তাহ পর সপ্তাহ তারা অপেক্ষা করেছেন ধৈর্য ধরেছিলেন কিন্তু আল্লাহ সুমাহাত অবশেষে তাদেরকে তাদের পক্ষেই ছিলেন তো যাই হোক এবং আমরা দেখি যে নোয়াইম ইবনে মাসুদ জাতীয়তার মতো একজন অসাধারণ এবং মানে ব্যতিক্রমী একজন ব্যক্তিত্ব হঠাৎ তার মনে ইসলামের আলো জিরো দিনের আল্লাহ সুবাহ মাতালা এবং আহজাবের নিজেদের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেন তার স্ট্র্যাটেজির ফলে ঠিক আছে তো এটা আহ নোয়াইম রাজ্যের পরবর্তীতে মদিনাই এসে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি মানে জঙ্গে জামাল অর্থাৎ ওই যে উটের যুদ্ধে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ যে যুদ্ধ হয় পরবর্তীতে হ্যাঁ সেই যুদ্ধে তিনি মারা যান উসমান রাজ্যের তার মৃত্যুর পরে শাহাদাতের পরে তো এই হচ্ছে বিষয় তো এই এই আমরা সামনে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আজকে কি সেটা সময় হবে কিনা সেটা হচ্ছে যে দেখুন বনু কুরাইজা এখন বনু কুরাইজার কি হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সময়ে বনু কুরাইজার বিষয়টা বিশেষ করে আপনার ইসলাম বিদ্বেষী যারা আছে তারা এই বিষয়টাকে খুব ফলো করে প্রচার করে বিশেষ করে রাসুলের নামে মানে ইহুদি বিদ্বেষ তারপরে হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের যে অপবাদ লাগানো হয় তার মধ্যে এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হ্যাঁ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিষয়গুলো করা হয় সেই বিষয়গুলোর মধ্যে এটা এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বনু কুরাইজার এই বিষয়টা তো আমাদের আমরা যদি ইতিহাসটাকে ভালো করে জানি তাহলে কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় যে আমরা অ্যান্টিসেমেটিক বা হচ্ছে ইহুদি বিদ্বেষী বলা হয় আমাদেরকে এবং মুসল মানে ইসলাম বলা হয় ইসলাম শান্তি ধর্ম তাহলে এত কঠোর শাস্তি কিভাবে দেওয়া হয় তো এই বিষয়গুলো তোলা হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা মুসলমানরা দেখা যাচ্ছে যে ইসিরা ভালো করে না জানার কারণে তারপরে প্রেক্ষাপট ভালো করে না জানার কারণে আমরাও বলি যে আসলে এটা কিভাবে এমন কেন মানে আপনাকে যদি একদম ভালো করে আপনি সিরা না জানেন এবং আপনাকে যদি জাস্ট শুধু সামনে এনে দেওয়া হয় দেখছো যে মদিনাই আগে ইহুদিদের গোত্রগুলো বাস করতো মুসলমান ইসলাম আসার পরে কি করছে এই মানে বদরের যুদ্ধের পরে বনু কাইনুকাকে তারাই দেওয়া হয়েছে ওহুদের যুদ্ধের পরে বনু নাদিরকে তারাই দেওয়া হয়েছে ফন্দুকের পরে বনু বা কুরাইজার সাথে কুরাইজাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তো আপনাকে যদি শুধু এইভাবে দেখানো হয় আপনি মনে হবে আসলে তো ব্যাপারগুলো এমন কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনার কিছু যে কারণ এই বিষয়গুলো যদি এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু এই ধরনের কনফিউশন তৈরি হবে এই জন্য সিরাটা খুব ভালো করে জানা প্রত্যেকটা ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করা এই বিষয়গুলো খুব জরুরি তো দেখুন কুরাইজার সাথে এখন কি হবে রাসুল সাল্লাহ এই এই মানে কুরাইশ বাহিনী সহ আহজাব চলে যাওয়ার পরে 
মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং যার যার মতো করে বাসায় চলে যায় মুসলাম তার উম্মে সালামা রাজিয়াল্লাহ বাসায় সম্ভবত আসেন তার ওয়াইফ উম্মে সালামার বাড়িতে গিয়েছিলেন তো রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সেদিন তখন যুদ্ধের পোশাক পাল্টান নেই জিব্রাহ ইসলাম চলে আসেন জিব্রাহ ইসলাম এসে বলেন যে আপনি কি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন রাসুলাম বললেন যে হ্যাঁ মানে তিনি বর্ম খোলা শুরু করেছেন তো জিব্রাহ ইসলাম বললেন যে ফেরেস তারা এখনো তাদের অস্ত্র নামায়নি মানে মানে আমি ফেরেস তাদের এই মাত্র দল নিয়ে আসলাম আহ আল্লাহ আপনাকে জিব্রাহ ইসলাম বললেন যে আল্লাহ আপনাকে বনু কুরাইজার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি এবং আমি তাদের জন্য পৃথিবী কাঁপিয়ে দিব জিব্রাহ ইসলাম এটা বললেন রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে তো স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ সুবাহ চাইলেন যে বনু কুরাইজের শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ শেষ হয় নাই তো ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে কারণ স্বাভাবিক এমন পরিস্থিতি যেই পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানরা পড়েছিল কতটা বিশ্বাসঘাতক হলে এই কাজের মধ্যে যেখানে মানে এত বছর ধরে চার পাঁচ পঞ্চম হিজি অত পাঁচ বছর ধরে মুসলমানদের সাথে আহ একসঙ্গে বসবাস করছে মুসলমানরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে আসছে এবং খুব ভালো সম্পর্ক হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর যখন আক্রমণ হলো মুসলমানরা দিশেহারা কি করবে সেই সময় পিছন থেকে ছুরি মারা এইটা যে কোনো মানে ইসের ক্ষেত্রে আপনার আইনে বা যে কোনো ক্ষেত্রে এটা শাস্তি খুব সব থেকে মানে আপনার বড় ধরনের শাস্তি হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবিদিন নির্দেশ দিলেন যে কেউ বনু কুরাই যায় যাওয়ার আগে আশ্রয় নামাজ পড়বো না মানে সবাই খুব দ্রুত চলে যাও আশ্রয়ের নামাজ ওখানে গিয়ে পড়বো ওখানে যা কিছু হবার সেখানে হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে মাঝখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে সেটা হচ্ছে যে ধরুন আহের একটা বিষয় আহ ইফতিলাফের যে বিষয়গুলো এই হাদিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবিদের নির্দেশ দেন যে বনু কুরাই যেতে গিয়ে আশ্রয় নামাজ পড়তে আর সাহাবিরা স্বাভাবিক এসে সারা এত এই পুরো একটা মাসের কষ্ট পরিশ্রম এখন তারা বাসায় গিয়ে কেউ ঘুমাচ্ছেন কেউ রেস্ট নিচ্ছেন কেউ কোনো কাজে গেছেন কেউ হয়তো বা বাসায় আসেন কেউ অস্ত্র খুলছেন কেউ খুলে রাখেন নাই রাসুসাম বললেন যে সবাই বনু কুরাই যায় গিয়ে আশ্রয় নামাজ পড়বে বনু কুরাই যায় না যে কেউ যেন আশ্রয় নামাজ না পড়ে তার মানে তিনি চাইলেন যে সবাই যেন আশ্রয় আগে বনু কুরাই যায় চলে যায় এখন সাহাবিরা যখন যাচ্ছিলেন মাঝখানে এমন একটা অবস্থা হলো যে আশ্রয়ের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে সূর্য উঠে যাবে মানে সূর্য ডুবে যাবে এমন একটা পরিস্থিতি তো এখন কি তারা রাস্তায় আশ্রয়ের নামাজ পড়বে কি পড়বে না ঠিক আছে এখন রাসুল সাল্লাম বলেছে আশ্রয়ের নামাজের আশ্রয়ের নামাজ কুরাই যায় গিয়ে পড়তে এখন আশ্রের নামাজ কুরাইজ গিয়ে পড়তে তো নামাজ কাজাই হয়ে যাবে অক্তই থাকবে না আবার এখন তাহলে কি আমরা নামাজ মাঝখানে রাস্তায় পড়বো নাকি ওইখানে গিয়েই পড়বো এখন রাস্তায় পড়লে আমি সময় মতো পড়তে পারছি কিন্তু বনু কুরাই যায় গিয়ে আশ্রয় নামাজটা পড়া হচ্ছে না আর যদি বনু কুরাই যেতে গিয়ে আশ্রয় নামাজ পড়া হয় তাহলে সেটা তো আশ্রয়ের অক্তই থাকতেছে না তো এখন আসলে কি করবেন সাহাবিদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবে দেখেন এভাবে কিন্তু ইখতিলাফ হয় রাসুল সাল্লাম কিন্তু একটা কথাই বলছেন যে বনু আশ্রয়ের নামাজ ওইখানে গিয়ে পড়ো আশ্রয় নামাজ ওইখানে গিয়ে যেন সবাই পড়ো এখন এই কথার উদ্দেশ্য আসলে কি কেউ একদম লিটারাল মিনিং নিবে যারা আক্ষরিক যে হ্যাঁ আশ্রয় নামাজ মানে ওইখানে গিয়ে আশ্রয় নামাজ পড়তে হবে এখন আমার যদি রাত দশটা বাজে তারপরে ওইখানে গিয়ে আশ্রয় নামাজ পড়তে হবে বাট এরকম আয়ের আগে কোনো নামাজ নামাজ পড়া যাবে না আসলে কি আল্লাহ রাসুল এটা বুঝিয়েছেন কারো কারো মতে যেহেতু এটা বলছেন এটাই করতে হবে আবার কারো মতে যে দেখো এখানে আল্লাহ রাসুল বুঝাইছেন যেন আমরা দ্রুত যাই মানে আশ্রয়ের নামাজ ওইখানে এখন কেউ যদি আশ্রয়ের নামাজের আগে না যেতে পারে তাহলে আশ্রয়ের রক্ত কাজা করে লাভ আমি আশ্রয় নামাজটা এখানে পড়ি তারপরে যত দ্রুত যাই এই এটার কারণে তো আর সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না এত এটা তো জরুরি না যে ওইখানে যাই আশ্রয়ের বিশেষ জামাত হবে আশ্রয়ের বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে ওইখানে এরকম তো কিছু না আশ্রয়ের আগে যেতে বলেছেন মানে এখানে কি করতে বলেছেন দ্রুত যেতে বলেছেন যে আশ্রয়ের আগে সবাই ওখানে পৌঁছে যাওয়া তো সাহাবিদের একদল রাস্তায় নামাজ পড়লেন তারপরে গেলেন একদল ওইখানে গিয়ে ওয়াক্তের পরে যে নামাজ পড়লেন এই হচ্ছে দুইটা ভাগ হয়ে গেল পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে যখন বলা হলো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কোনো পক্ষকেই বলেন নাই যে তোমরা ভুল ঠিক আছে একটা হাদিস আছে যে বলেছেন যে তোমরা দুইজনে ঠিক কাজ করছো কিন্তু হাদিস সনদ দুর্বল কিন্তু তিনি কোনো পক্ষের সমালোচনা করেন নাই সই হাদিস এটা আছে তো তার মানে এখানে বোঝা গেল যে দেখুন হাদিস তো আছে ঠিক আছে কিন্তু ইমামরা বা হচ্ছে আপনার স্কলাররা ওই হাদিসটা কি কিভাবে বুঝতে পারছেন এক একজনের বুঝ এক এক রকম হচ্ছে তো এর মানে এই না যে আপনি সঠিক আর একজন ভুল আপনি এটা করছেন বলে আপনি
তো এই জন্য এই বিষয়গুলো খুবই ভয়াবহ ব্যাপার আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো খুবই মহামারী আকার ধারণ করেছে যে আমরা মানে খুবই ইন্টলারেন্ট হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলোতে অথচ মুসলিম উম্মার ইতিহাসে এই বিষয়টা খুবই মানে স্কলাররা সেভাবেই নিয়েছেন যে ইখতিলাফের অবকাশ থাকতেই পারে এই জায়গাগুলাই ঠিক আছে তো এই জন্য তবে শর্ত হচ্ছে যে অবশ্যই যিনি ইস্তিহাত করবেন অবশ্যই তার সেখানে কি থাকবে তার সেই যোগ্যতা থাকতে হবে আপনি আজকে হাদিসের একটা বই নিয়ে আপনার আরবি ভাষার জ্ঞান নেই কোরআন হাদিস থেকে গবেষণা করার মতো যোগ্যতা আপনার নেই আপনি আজকে একটা হাদিসের কিতাব নিয়ে বললেন আর বললেন যে ও এটাখানে তো এই বলা আছে এটাই মানতে হবে ব্যাস আর সবাই ভুল তো এই জিনিসগুলো করা যাবে না বরং যদি যোগ্য লোক হয় এবং তিনি যদি কোরআন হাদিস থেকে ইস্তিহাত করে একটা বের হন যে না এটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য তিনি যদি ভুলও হন তারপরও হাদিসের ভাষায় তিনি একটা সব হবেন বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা এখন ইমামরা ফিক সংকলন করেছেন কোরআন এবং হাদিস থেকে গবেষণা করে তাদের মধ্যে ইখতিলাফ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে অবশ্যই হইতে পারে কেউ ভুল কেটেও কেউ রাইট এখন এটা কে বলবে কে ভুল কে রাইট তাদের সবারই দলিল আছে সবাই দেখা যাচ্ছে যে এই হাদিসটাকে ওই ওই বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হচ্ছে আর কি মানে বোঝার ক্ষেত্রে দুই রকম হয়ে যাচ্ছে বোঝার ক্ষেত্রে তিন রকম হয়ে যাচ্ছে কেউ এভাবে বুঝছেন কারণ দেখুন রাসুল সাল্লাহ ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি একটা কথা বলি যে অজুর মধ্যে ফরজ কয়টা এখন আপনি যদি ইমামদের মত দেখেন কারো মতো চারটা কারো মতো ছয়টা কারো মতো আটটা কারো মতো আরো বেশি এখন রাসুল সাল্লাম কখনো এটা বলে যান নাই যে অজুর মধ্যে ফরজ চারটা সাহাব আইকরাম যেভাবে অজু করেছেন রাসুল সাল্লাম যেভাবে অজু করেছেন কোরআনে অজুর কথা যেভাবে আছে হাদিসের অজু এই সব গবেষণা করার মতে কারো মতে কেউ বলছেন যে না অজু অজু অজুর ফরজ চারটা কেউ বলছেন ছয়টা কেউ বলছেন আটটা এখন কোন এক জায়গায় চারটা লেখা আছে আপনি বললেন যে ভুল এই বইয়ে ভুল আছে ঠিক আছে এটা এটা বলার অধিকার আপনার নাই এ ধরনের কাজ যারা করে তারা হচ্ছে এই সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করে তো এই ইখতিলাফ এটা থাকবে এটা মেনে নিয়েই চলতে হবে আমাদের আপনি মানে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার একটা কথা বলতেন রহিম তাহলে তিনি একটা কথা বলতেন যে সাহাবাদের সময় থেকে যে ইখতিলাফ চলে আসছে সেই ইখতিলাফকে ইখতিলাফ হিসেবে রাখা এটাই শুন আপনি সব বাদ দিয়ে শুধু বলবেন যে না এই একটা ই পান করতে হবে বাকি সব কিছু ভুল এইটা বিদা এখন আপনি যতই নিজেকে সহি আহ বা সহি হাদিসের অনুসারী হিসেবে দাবি করেন না ঠিক আছে সাহাবিদের থেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন আমল থাকে ইখতিলাফ থাকবে ইমামদের মধ্যে ছিল প্রত্যেকটা যুগে ছিল আপনি হঠাৎ করে এখন এসে বলবেন না এই একটাই মানতে হবে এটাই সঠিক এটাই সঠিক এটাই সঠিক আর সব ভুল যখন আপনি এটা করবেন সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক তো এইটা আল্লাহ সুবাহ ভালো জানেন আমি যেহেতু এটা ফিক্ষের ক্লাস না বা এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের মানে মেইন টপিক না এই বিষয়ে কথা বলছি না যাই হোক এখানে বিষয় যেটা পরবর্তীতে সামনে যাই আমরা ততক্ষণে মুসলমানরা যতক্ষণে পৌঁছান ততক্ষণে বনু কুরাইজা তাদের দরজা লাগায় দুর্গর মধ্যে ঢুকে গেছে ঠিক আছে এবং বনু কুরাইজার মধ্যে হুয়াইবনে আখতাবও আছে সে সেই সময় বনু কুরাইজার সাথে ছিল মানে কাব ইবনে আসাদের সাথে ছিল মুসলমানরা যতক্ষণে সেখানে যায় সে ততক্ষণে বের হতে পারে না সে যে পালাই যাবে কোথাও সেই সুযোগ তার হয় না সেও সেটার মধ্যে ছিল তো তারপরে তারা সেটা অবরোধ করে রাখে তো পরবর্তীতে সেই আহ চারিদিক থেকে ঘেরাও করে মুসলমানরা দুর্গটা এবং পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সেখানে আসে এবং আলী রাজাল্লাহ তালা আনহু তিনি মুসলমানদের দল বল নিয়ে মানে তাদের যে বড় বাইরে দেওয়াল আছে সেই দেওয়ালে মুসলমানদের পতাকা ঝুলাই দেন পতাকাটা নাই দেন তো কুরাই যারা এটা দেখে মুসল রাসুল সাল্লামের নামে অত্যন্ত অস্ট্রেল ভাষায় কুরুচিপূর্ণ গালিগালাস করতে থাকে ঠিক আছে তো কিছুক্ষণের মধ্যে রাসুল সাল্লাম চলে আসেন সেখানে তো তখন রাসুল সাল্লাম আহ সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে এখানে কি আগে কেউ এসেছে তো সাহাবিরা বলেন যে আমরা একটু আগে এখানে সাদা খচ্চরের উপর চড়ে বিহিয়াল কালবি কে যেতে দেখেছি বিহিয়াল কালবি একজন সাহাবির নাম তো রাসুল সাম বললেন যে তিনি ছিলেন জিব্রাইল দিহিয়াল রূপ ধরে তিনি এসেছিলেন হ্যাঁ আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছিলেন বনু কুরাইজার পায়ের তলার মাটি কাপিয়ে দিতে হ্যাঁ তো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার দুর্গের কাছে পৌঁছান তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আলী রাজ বলেন যে হিয়াল রাসুল আপনি দয়া করে এখানেই থাকুন সামনে যান তো তখন রাসুল সাল্লাম বললেন যে কেন তারা কি আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলছে তাই না তো আলী রাজ বললেন হ্যাঁ আলী রাজ চাননি যে রাসুল সাল্লাম সেখানে যান আর তার সব ব্যাপারে যে এত অস্ট্রেল কথা খারাপ কথা কুড়িছি কোনো কথা বলছে এগুলো তিনি শুনো তো যাই হোক রাসুল সাল্লাম বললেন যে একবার তারা আমাকে দেখলে এসব কথা বলবে না তো তিনি সেখানে গেলেন তো তখন তিনি 
দুর্গের ঠিক সামনে শিবির স্থাপন করেন এবং বনু কুরাইজার উদ্দেশ্যে বললেন যে হে ইহুদিদের দল আল্লাহ কি তোমাদেরকে অপমান করেননি তোমাদের উপর কি আল্লাহর রাগ রোষ পতিত হয়নি ঠিক আছে তো এইভাবে তিনি বললেন আর কি তো তখন তারা জবাব দিল যে হে আবুল কাসেম আবুল রাসুলামকে তখন আবুল কাসেম তার ডাক নাম এভাবে ডাকতো অনেকে মুসলমানরা হে আল্লাহ রাসুল বলে ডাকতো এবং অন্য যারা ছিল ইহুদিরা তারা মোহাম্মদ বলে ডাকতো অনেকে অনেকে যারা একটু সম্মানিত আবুল কাসেম বলে ডাকতো ডাক নাম তো তো তারা যেহেতু এখানে একটু একটু তারা মানে অবরোধ করছে সম্মানের বিষয় আছে না এখানে কারণ একটু পরেই তো হয়তো বা ওদের বিপর বিপদ নেমে আসবে তো এখানে হে আবুল কাসেম তুমি তো কখনো একটু মানে তারা বললো যে হে আবুল কাসেম তুমি তো কখনো এর আগে বোকার মতো কাজ করো অর্থাৎ মানে দয়া করে আমাদেরকে রেহাই দেয় এমন কোন কাজ করো না যেটা হচ্ছে আমাদের উপর বিপদ নেমে আসে তারা এটা এইভাবে বললো আর কি হ্যাঁ তো তারা রাসুল সাল্লাম এই কথা তাদের কোন কথার উত্তর দেন না তাদেরকে বলেন যে আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করে না অস্বীকৃতি জানায় এভাবে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ একদম পঁচিশ দিন এরকম অবস্থা হয় ঠিক আছে তো সেই সময়ে দুর্গের ভেতরে বনু নাদির এর নেতা এই যে হুয়াইব আখতাব ছিল হ্যাঁ হুয়াইব আখতাবের ব্যাপারে আমরা সামনে পরবর্তী তারও পর্ব তার পরিবারের ব্যাপারে তো কাব ইবনে আসাদ যিনি বনু কুরাইজার নেতা তিনি সবাইকে জড়ো করলেন সবাইকে বললেন যে দেখো তিনটা পদ তিনটা পরামর্শ আছে তোমাদেরকে আমার এক হচ্ছে চলো আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাই আল্লাহর কসম আমরা তো সবাই জানি যে তিনি আল্লাহর নবী আমরা তো জানি যে আমাদের কিতাবে তার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে তাহলে আমরা আমাদের মাল জানমাল সব নিরাপদে থাকবে তিনি যখন এটা বললেন তার লোকেরা চিৎকার দিয়ে উঠলো যে না 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 আমরা আমরা ধর্ম ছাড়বো না ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক মানে তারা মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করবে না এমন একটা পরিস্থিতি অবস্থা তাদের ঠিক আছে তারা তখন তিনি কাবিবনে আসাদ বললেন যে আচ্ছা শোনো তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে আমরা আমাদের পরিবারের বাচ্চা কাচ্চা স্ত্রী পরিজন যারা যা আছে সবাইকে মেরে ফেলি মেরে আমরা যুদ্ধ করি যুদ্ধ করে যদি আমরা পরাজিত হই তাহলে আমাদের আর কোনো টেনশন থাকবে না যে আমাদের ওয়াইফ বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে ওয়াইফদের সাথে পরিবারের সাথে কি ব্যবহার করা হবে ঠিক আছে আমাদের কোনো টেনশন থাকবে না আমরা আগে নিজেদের পরিবারকে হত্যা করব তারপরে জীবন পণ যুদ্ধ করবো আর যদি আমরা জিতে যাই তাহলে পরে তো পরিবার বানিয়ে নিতেই পারবো তো এটাও তারা অস্বীকার করলো যে না আমরা ই করতে পারবো না আমরা আমাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে পারবো না তো তখন তিনি বললেন যে তাহলে একটা কাজ করি চলো দুইটা প্রথম দুইটা যদি তোমরা প্রস্তাব গ্রহণ না করো তাহলে একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করব আর সেটা আমরা করব শনিবারে সাবাতের দিনে মানে তারা ভাবতেও পারবে না যে আমরা সাবাতের নিয়ম ভেঙে ওই দিনে আক্রমণ করতে পারি দেখেন কত বড় মানে দুমুখিতা এবং আপনার নিচ নিচ হতে পারে মানুষ যে এর আগেই কিন্তু সাবাতের দিনে যুদ্ধ করবে না বলে কুরাইদের সাথে ঝামেলা করছে আর এখন তারা নিজেই বলতেছে যে চলো সাবাতের দিনে যুদ্ধ করি কারণ মুসলমান মানে এমন এমন একটা অবস্থা এখন তো আর কোনো উপায় নেই তো যাই হোক অন্যরা এই কথা রাজি হলো না তারা বললো যে না আমরা সাবাতের নিয়ম ভাঙবো না আমরা যদি এই নিয়ম ভাঙি তাহলে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক তো তখন কাবিবনে আহ আপনার আসাদ হতাশ হয়ে যায় এবং সে বলে যে আহ আল্লাহর কসম যেদিন মানে তোমাদের মা যেদিন তোমাদের জন্ম দিয়েছে সেদিনের পর থেকে তোমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দিয়ে আসলে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না তিনি এটা এটা বললেন হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে ইসলাম আসার পূর্বে বনু এক একটা ইহুদি গোত্রের সাথে মানে আনসারদের বর্তমান অর্থাৎ পত্তলিক যারা হচ্ছে মদিনায় বাস করতো আরব গোত্রের সন্ধি ছিল ঠিক আছে বনু আউসের সাথে বনু কুরাইজার সন্ধি ছিল বনু নাদিরের সাথে আপনার সন্ধি ছিল হচ্ছে বনু কাইনুকার সরি বনু নাদিরের সাথে বনু কাইনুকার সাথে সন্ধি ছিল হচ্ছে খাজরাজে হ্যাঁ অর্থাৎ বনু কাইনুকা মানে হচ্ছে বদরের যুদ্ধে যাদের পর যাদেরকে বিতাহিত করা হয়েছে তো বনু কাইনুকার সাথে খাজরাজের সন্ধি ছিল এবং সেই সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ওই যে আব্দুল্লা ইবনে উবা ইবনে সালুল মুনাফিকের নেতা সে খুব মানে চেষ্টা করেছিল বনু কাইনুকাকে রক্ষা করতে এবং তাদেরকে মানে অনেক মানে রাসুল সাল্লামের কাছে অনেক সুপারিশ করছিল যে না তাদেরকে কিছু করা যাবে না কারণ 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সরুল ছিল হচ্ছে বনু খাজরাজের এবং খাজরাজের সাথে কাইনুকার সন্ধি ঠিক আছে আর এখন হচ্ছে আউসের সাথে কুরাইসার সন্ধি আউসকে এই যে মুসলমানরাই আনসাররাই হ্যাঁ তো এখন যেহেতু আগে এদের সাথে সন্ধি ছিল রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে বনু আউসের লোকেরা এসে বারবার অন্যায় বিনয় করতেছিল আল্লাহ রাসুল রহম করেন এদের উপর এদেরকে মাফ করে দেন বা এদেরকে শাস্তি কমায় দেন ইত্যাদি ইত্যাদি বারবার বারবার করে কি করতেছিল আহ ইয়া করতেছিল হ্যাঁ তো বনু কুরাইজার একজন বনু কুরাইজার দুর্গ থেকে পরে একজন লোক আসে শাহ ইবনে কায়েস নামে একজন লোক তারা একটা দুধ পাঠায় রাসুজামের কাছে তো তারা রাসুজামকে জানায় যে আপনি আমাদেরকে বনু নাদিরকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন আমাদেরকে সেটা দিন অর্থাৎ আমাদের জমি জমা আপনি নিয়ে যান আমাদের টাকা পয়সা উট পরিবার এখান থেকে নিয়ে আমরা চলে যাব আমাদের সম্পদ টম্পদ নিয়ে আমরা চলে যাব রাসুলাম বললেন না তারপরে তারা বললো যে দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়ে আবার আসলো যে না আমাদের উট সম্পত্তি যা আছে সবকিছু রেখে দেন শুধু আমাদেরকে রেহাই দেন আমি আমরা আমার পরিবার নিয়ে চলে যাই রাসুল ইসলাম বললেন না একমাত্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ব্যাস আত্মসমর্পণ করো এটাই এছাড়া তোমাদের আর কিছু করার নাই কারণ অলরেডি মানে এখানে আসার সাথে সাথে যদি তোমরা আত্মসমর্পণ করতো তাও হয়তো বা একটা কথা ছিল কিন্তু তোমরা একটা মাস এখানে মুসলমানদেরকে বাধ্য করছে এখানে আবদ্ধ করতে এবং রাসুল ইসলামের সাথে খুবই দুর্ব্যবহার এবং খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে আর এর আগের বিশ্বাসঘাতকতা এই জিনিসগুলো তো আছেই ঠিক আছে তো তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আবু লুবাবার আদিল্লাহ তালানু নামে আউস গোত্রের একজন সাহাবি আবু লুবাবার আদিল্লাহ তালানু তিনি হচ্ছে অনেক আপনার প্রসিদ্ধ একজন সাহাবি তো শাহিব নে কায়েস এই যে যে দুধ যে আসলো সে রাসুল সালামকে বললো যে আবুল লুবাবাকে আমাদের কাছে পাঠান আমরা চাই যে তিনি আমাদের দুর্গে আটকে তো রাসুল সালাম আবুল লুবাবাকে পাঠালেন তো তখন জাহির যুগে স্বাভাবিকভাবে আউসের সাথে যেটা আমি বলেছি অলরেডি কুরাইজার মিত্রতা ছিল এবং আবুল লুবাবা ছিল খুবই বিশ্বস্ত একজন বন্ধু ওদের হ্যাঁ তো তিনি তারা চাইলো যে তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজে লাগানো যায় কিনা তো তখন তারা তার সাথে পরামর্শ করলো যে কি করা যায় ঠিক আছে তো তখন তারা জিজ্ঞেস করলো যে মানে বনু কুরাইজার লোকেরা সেই সময়ে মানে আবুল লুবাবাকে দেখে খুব খুশি হচ্ছিল আবার অন্যদিকে নারী শিশুরা খুব কান্নাকাটি করছিল খুব ক্ষমা চাচ্ছিল ঠিক আছে তো তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করলো আর কি কুরাইজার লোকেরা ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলো আবুল বাবারা দিল তার যে আপনার কি মনে হয় আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত তখন সে বললো যে হ্যাঁ তোমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত কিন্তু মানে কিন্তু বলে সে হচ্ছে আপনার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলো গলার উপর গলার উপর স্বাভাবিকভাবে এভাবে ইশারা করলো যে একদম শেষ মানে আত্মসমর্পণ করো ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের কিন্তু একদম মানে মৃত্যুবরণ করতে হবে সবার ঠিক আছে তো আউল তারা এই কথা বলার পরেই মানে হঠাৎ করে তার মনে হলো আরে আমি এটা করলাম এটা তো আমি বিশ্বাস কথা বললাম আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের সাথে ঠিক আছে তো তিনি নিজেই পরবর্তী বর্ণনা করেন যে আমি কথা বলার পরে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে লড়তে পারলাম না আমার পায়ে একদম আটকে গেল সেখান থেকে মানে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের সাথে আমি বিশ্বাস কথা করে ফেলেছি মানে প্রথমত যে তিনি তাদের ভাগ্যে কি হবে এটা নিশ্চিত হবে না যে তিনি বলতে পারেন যে তাদের হত্যা করা হবে আর আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো যারা এই ধরনের মারাত্মক অপরাধ করছে এটা তিনি এভাবে করতে পারেন তো তিনি সাথে সাথে যেটা করলেন তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন একদম সাথে সাথে চলে যান মসজিদে নববিদে সেখান থেকে একদম চলে যান মসজিদে নববিদে গিয়ে তিনি মসজিদে নববীর একটা একটা কুহির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন বেঁধে ফেলেন যে আল্লাহ যতক্ষণ না আমার তাও বা কবুল করবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়বো না ঠিক আছে তো আমি আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কি করেছি মানে অমান্য করেছি তো আমি এখান থেকে নড়বো না তো যাই হোক তো মানে সেই জায়গায় তিনি সেখানে ইয়া করে থাকেন নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন তো এদিক থেকে রাসুল সাল্লাহ আলাইকামের কাছে খবর রাসুলাম বলেন যে যদি সে আমার কাছে আসতো তাহলে তো আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইতাম কিন্তু যেহেতু সে নিজে নিজে কাজ করেছে এখন তো এটা আমার কিছু করার নাই এটা আল্লাহর সাথে তার ব্যাপার যাই হোক পরবর্তীতে আমরা জানি যে আল্লাহ কবুল করে নেন এবং রাসুল ইসলাম সেটা জানান এবং সে যে কুটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল তাওবার জন্য সেই কুটিটা এখন আবুল বাবার স্তম্ভ বা তাওবার স্তম্ভ আহ এটা আমার দিনা মার্জিদে নবাবীর একটা স্তম্ভ আছে এখন নামে সংরক্ষিত যাই হোক বনু কুরাইজা চোদ্দ চব্বিশ দিন যাওয়ার পরে পঁচিশ তম দিন যখন দেখলো যে না আসলে কোনো কিছু হচ্ছে না কোনো লাভ নেই খাবার অন্যান্য জিনিস এগুলোর কোনো কিছুর সবকিছু কমে আসছে আর কিছু নাই তো পঁচিশ তম দিনে তারা আত্মসমর্পণ করে তো 
এই হচ্ছে এদের এদের বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বনু কুরাইজ আত্মসমর্পণ করবে এই খবর পরদিন আত্মসমর্পণ করবে এই খবর তখন ছড়াই যায় ছড়াই যাওয়ার পর থেকে আউস গোত্রের লোকেরা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে ঘিরে ধরে বারবার মানে অনুনয় বিনয় করতে থাকে বনু কুরাইজার পক্ষ হয়ে যেন তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক তারা বলে যে হেয়াল্লা রাসুল আপনি তো খাজরাজদের মিত্র মানে হচ্ছে বনু কাইনুকাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের মিত্রকেও ছেড়ে দিন ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ জাহিল যুগে তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক সক্ষতা ছিল এবং অনেক সহযোগিতা পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল তো এই জন্য তারা চাচ্ছিল যে কোন ধরনের হেল্প করতে ঠিক আছে তো রাসুল সাল্লাম যেটা বললেন রাসুল সাল্লাম বললেন কি যে তাদের ব্যাপারে কি করা যায় সেই সিদ্ধান্ত যদি তোমাদের মধ্যেই কাউকে দিই তাহলে কি তোমরা খুশি তখন আউসরা বললো অবশ্যই তারা তো খুব বেশ খুশি হয়ে গেল ঠিক আছে তো তখন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন যে ঠিক আছে আমি সাদ ইবনে মোয়াজকে দিলাম দায়িত্ব কারণ সাদ ইবনে মোয়াজ ছিলেন আউসের প্রধান সর্দার যদিও তিনি সেখানে ছিলেন না কারণ সাদ ইবনে মোয়াজ অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি আহ সাদ ইবনে মোয়াজ রাজু হচ্ছেন আহ যিনি আহত হয়েছেন এবং একদম সেই ক্যাম্পের মধ্যে এখনো আছেন যেখানে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা হচ্ছিল আহত তখন তার অবস্থা খুব করুন ঠিক আছে তো সাদ ইবনে মোয়াজ রাজুকে মানে রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম এই ক্ষমতা দিয়ে দিলেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যে তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা ঠিক আছে কারণ সবাই এখানে আহ অনুরোধ করতেছে যেহেতু ঠিক আছে তো আউসের সাথে যেহেতু বনপুরাইজার সক্ষতা ছিল তাহলে আউসের আউসের যে প্রধান সাদ ইবনে মোয়াজ তাকে এই দায়িত্ব দিলেন রাসুল সাল্লাহ সেই নেবেন যখন আহ সাদ শুনলেন যে এরকম তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বলেছেন তাকে তার দায়িত্ব তখন তিনি তাকে নিয়ে আসা হলো এবং আসার পথে আউসের অন্যান্য লোকেরা তার সাথে যারা ছিল তারা তাকে বলতে লাগলো যে তোমরা একটু দয়া করো ঠিক আছে ক্ষমা মানে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি জাহেলের যুগে তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল বন্ধু ছিল তারা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে তারা আহ সাদ জাতের ধরনকে মানে ই করার চেষ্টা করলো সাদ জাতের ধরন একটা কথা বললেন যে মানে সাদের এখন কোন সমালোচনা আর সমালোচনা পর করার সুযোগ নাই যেহেতু ব্যাপারটা আল্লাহ এবং রাসুলকে নিয়ে মানে তিনি বললেন যে সাদ জাতি তার সুস্থ হয়ে যাবেন সে আশা নাই আর তিনি তো মৃত্যুবরণ করবেনই তো এই সময়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমি অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাবো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাত যে করেছে এই কাজ আমি করব না তো অন্যরা যখন এই কথা শুনলো তারা বুঝতে পারলো যে ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারলো তো তখন রাসুল সামের যে একটা প্রসিদ্ধ হাদিস আছে কুম ইলা সাইদি কুম তখন তিনি এই কথা সাদ জাতীয়তনের জন্য বলেন এটা সাদ জাতীয় অনেক বড় একটা সম্মানের বিষয় হ্যাঁ যে তুমি আউসের অন্যান্য লোকদের সেখানে যারা ছিলেন তিনি বললেন যে তোমাদের সাইদ মানে তোমাদের সরদার তার তার প্রতি মানে এগিয়ে যাও সবাইকে বললেন যে তোমরা আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলো আমি যে রায় দিব তা তোমরা শুনবে এবং মানবে সবাই বললো হ্যাঁ তো তখন তিনি রাসুল ইসলামকে বললেন যে হেয়াল্লা রাসুল আপনিও আমার কথা মেনে নিবেন তো রাসুল ইসলাম বললেন যে হ্যাঁ তো তখন সাদ বললেন যে আমার রায় হলো বনু কুরাইজার পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে তাদের সকল বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করতে হবে তো তিনি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সাল্লাম বলে উঠলেন যে হে সাদ আল্লাহর কসম তুমি আসমান থেকে আসা আল্লাহর বিচারই তাদের জন্য নির্ধারণ করেছো অর্থাৎ আল্লাহ সুমানুমতাল্লাহ কঠিন একটা শাস্তিতে যাচ্ছে এদের এবং সেটাই তুমি তুমি করেছো এটা যদি রাসুল সাল্লামের উপর দিতেন হয়তো রাসুল সাল্লাম হয়তো বা আমরা তো জানি না যেহেতু বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা জানি বন্দিদের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল কিন্তু উমরাদের জন্য বলছেন যে সবগুলোকে মেরে ফেলবে কিন্তু আল্লাহ রাসুল বলেছিলেন যে না তাদেরকে মাফ করে দেয় মুক্তি পণ নিয়ে মাফ করে দিয়েছিলেন আল্লাহ সমতার কোরআনে রাসুল ইসলামকে এই জন্য শাসিয়েছিল আমরা অনেক সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি তো রাসুল ইসলাম যদি এখানে হইতেন তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়তো তিনি হয়তো বা আহ একটু রকম করতেন অথবা তাদের হয়তো বা এর থেকে কম শাস্তি দিতেন আমরা রাসুল ইসলামের জীবনী থেকে যেটা বুঝতে পারি তারা মানে আরো এমন একজনের হাতে দিল সাদ যিনি ইসলামের ব্যাপারে বা রাসুল এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ধরনের কোন কম্প্রোমাইজ করবেন না ঠিক আছে সাদ ইবনে মোয়াজ যাই হোক এই ঘটনা শোনার পরে আপনার সেখানে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় প্রাপ্তবয়স্ক মানে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন এখন এখানে বিভিন্ন আধুনিক 
যুগে এসে বিভিন্ন ধরনের কঠিন এখানে বলা যাচ্ছে এবারে সাধারণ মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি তাদেরকে কেন হত্যা করা এখানে কেউ সাধারণ মানুষ না সেখানে সেই সময়ের পরে সেই সময়ের যুদ্ধের নিয়ম নীতি সেই সময়ের বিষয়গুলো আপনার ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো জানতে হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে না এই বিষয়গুলো আসলে এখানে ইলজিকের কোনো কিছু নাই সেই সময়ের পরিস্থিতি আপনার বুঝতে হবে কোন প্রেক্ষাপট সেটা বুঝতে হবে সেই সময়ে আলাদা কোনো সেনাবাহিনী তো নাই যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম সেই সেনাবাহিনী তো এখন সেনাবাহিনীর একটা দল ধরেন এখন বহিঃশত্রু আক্রমণ করলো আপনার দেশে আর আপনার সেনাবাহিনীর অরণপর যুদ্ধ করছে কিন্তু সেনাবাহিনী একটা প্ল্যানো প্ল্যাটন বর্তমানে এমন কোন আইন এমন কোন ইয়ে আছে যে না এদেরকে সব মাফ করে দিব কি হবে কোন কোন রাজা বা কোন হচ্ছে আপনার মানুষ এদেরকে ক্ষমা করবে ব্যাপারটা সেরকমই হয়েছে ওই সময় সাধারণ মানুষ বলে কিছু নাই ওই সময় যে যুদ্ধ করতে পারে মানে বাচ্চা না নারীরা শিশুরা সেই হচ্ছে একজন যোদ্ধা সেই হচ্ছে তার কাছে অস্ত্র থাকতো তার কাছে সেই একজন আর্মি সুতরাং এইখানে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে সবাই এখানে মিলিটারি লোক ধরতে হবে এরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নিজের যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ যারা তাদেরকে রক্ষা করেছে তাদেরকে বিপদের সময় তাদের পিছে পিঠে ছুরি মেরেছে তো এর থেকে আর কোনো শাস্তি তাদের প্রাপ্য না এটাই তাদের প্রাপ্য কেন সেই মহিলাকে হত্যা করা হয় সেই মহিলা ছিল হচ্ছে এর আগে ওই যখন অবরোধ চলছিল সে উপর থেকে পাথর মেরে স্বামী হত্যা করেন এই কারণে কেসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হয় শুধু মহিলা হিসেবে যে হত্যা করা হয় এই কারণে যদি আমরা দেখি যে বেশি অথেন্টিক হচ্ছে ছয়শো থেকে সাতশো এর মধ্যে হবে আর কি আহ বনু প্রাইজ এর দৈর্ঘ্য থেকে অনেক বৈপদের মান পাওয়া যায় স্বাভাবিকভাবে পনেরোশো তলোয়ার পনেরোশো বর্ম দু হাজার বর্ষা এইভাবে যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্র গরু ছাগল গরু তো না মানে উট ভেড়া ছাগল ইত্যাদি বিরাট সম্পদ মুসলমানদের আয়ত্তে আসে এবং সেই সময় সুরা আনফালের বিধান বর্ণিত হয় যে গণিমতের মাল আসলে কিভাবে ভাগ হবে কিভাবে গঠিত হবে তো যাই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে বর্তমান মানে মুসলিম বিদেশী যারা আছে তারা এই বিষয়গুলোকে খুব বড় করে ইস্যু ইস্যু হিসেবে বানায় যে কিভাবে এইভাবে শাস্তি দিতে পারলেন আল্লাহ নবী আসলে এটা আল্লাহ নবী শাস্তি দেয় নাই তারা নির্ধারণ করছে তারাই যাকে মানে ই করতে বলছে সেই করছে এটা আল্লাহ রাসুল করেন নাই দ্বিতীয় বিষয় আল্লাহ রাসুল করলেও এখানে কোনো অন্যায় করেন নাই তো এখানে অনেক ক্ষেত্রে এভাবে দেখা হানো হয় যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাম এটা করেছে আসলে তারা কে ছিল এখানে মুখ্য বিষয় না বরং তারা যা করেছিল এই জন্য তারা শাস্তি পেয়েছে এটা ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক বা এখানে এই বিষয়টা রাসুল সাল্লাম দেখে তাদেরকে শাস্তি দেয় না যে এটা ইহুদি ইহুদিদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ আছে তাদেরকে দেখতে পারি না এই কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এরকম না এরকম না বরং তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে যেটা আপনি যদি ইতিহাস ভালো করে দেখেন ওই প্রেক্ষাপট যদি দেখেন এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় একজন বিবেক সম্পন্ন মানুষ এটা বুঝতে পারত দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এইটা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে দেওয়া হয়েছে আপনি যদি ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ দেখেন তাহলে দেখবেন যে তাদের ওইখানে শরীয়তের যে বিধান ছিল তাদের শরীয়তে তাদের শরীয়তের বিধান এটাই ছিল তাদের শরীয়তের বিধান আপনি যদি একটু পড়েন সেখানে ছিল যে কয়েকটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্ট গুলো আপনার অনেক মুসলিম পন্ডিত এবং যারা ওল্ড টেস্টামেন্টের গবেষক বিশেষ করে তারা ওইখান থেকে বের করেছেন কয়েকটা পয়েন্ট এরকম ছিল যে যখন তোমরা শহর আক্রমণ করবে সেখানকার লোকদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করো যদি তারা তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে শহরের সব লোকদের তোমাদের দাসে পরিণত হবে তারা তোমাদের দাসে পরিণত হবে হ্যাঁ এই ধরনের কথা এবং তারা যদি সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের ভিতরে যুদ্ধ করো এবং ওই শহরটিকে অবরোধ করো আর যখন ওই অব ওই ওই শহরটিকে তোমাদের ঈশ্বর বা তোমাদের মানে প্রভু আল্লাহ যখন তোমাদেরকে কি করবেন হস্তগত করাবেন তখন ওইখানে সমস্ত পুরুষের উপর তর অর্চনা অর্থাৎ হত্যা করো এবং তাদের যে নারী শিশু গবাদি পশু আছে এবং শহরের যাবতীয় জিনিস তোমরা নিয়ে নাও এইটা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের কথা 
বুঝতে পারছেন তো এই যে বিচারটা হয়েছে এই বিচারটা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে হয়েছে এটা এমন কোনো কিছু না যে নতুন করে তাদের উপর চাপাই দেওয়া হয়েছে তো এখানে ইসলাম বিদ্বেষের অভিযোগের ব্যাপারে আমরা ব্যাপারটা এখানে কোন ধরনের আমাদের হেনমন্যতার কিছু নাই এখানে অনেকে অনেক মুসলমান মানে যারা ব্যাপারে জানে না বা হচ্ছে ওই ধরনের মুসলমান তারা বলে তারা এটা কিভাবে তিনি পুরো একটা গোত্রকে হত্যা করেছিলেন মানে গণহত্যা ইহুদি বিদ্বেষ বর্ণবাদ এভাবে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ তোলা হয় হ্যাঁ এবং মুসলমানদের অনেক অনেক পণ্ডিত হ্যাঁ মুসলমানদের মধ্যে যারা ওই ধর ওই ওই মানসিকতা রাখে তারা এই ধরনের মানে বিভিন্ন ধরনের ইয়া করে তারাও মানে তারা মনে করে তারা অনেকে